নমস্কার গল্পে গল্পে কথা মালিকা চ্যানেলে আমি দেবনীতা আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই আপনাদের জন্য নিয়ে এসেছি নিমাই ভট্টাচার্যের লেখা একটি উপন্যাস উর্বশি আসুন শোনা যাক উর্বশী উপন্যাসের প্রথম পর্ব আগের দু বছরের মতো সেবারও আমি যথারীতি ডলহুসি সার্কিট হাউসে হাজির আমাকে দেখেই কেয়ার টেকার কাম চৌকিদার মঙ্গল সিং এক গাল হাসি হেসে সেলাম দিয়ে বলল সাব আপনার কামরা তৈরি করে রেখেছি একটু হেসে বলি আবার সেই দু নম্বর কামরা নাকি না না সাব আপনার জন্য এক নম্বর কামরাই রেখেছি ও মুহূর্তের জন্য থেমে বলে গত বছর গলতি হয়েছিল এবার আর সে গলতি করিনি ডালহুসির আদি সার্কিট হাউসটি কাঠের দোতলা বাড়ি দুটি শোবার ঘরই দোতলায় একতলার দুটি ঘরের একটি ড্রয়িং রুম অন্যটি ডাইনিং রুম দোতলার এক নম্বর ঘর থেকে দূরের চির তুষারাবৃত হিমালয়ের ধৌলাধার পর্বত দেখা যায় বলেই ওই ঘরটি আমার বিশেষ পছন্দ মঙ্গল সিং আমার সুটকেস আর ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে যায় আমি ওর পিছন পিছন সিঁড়ি দিয়ে উঠে এক নম্বর ঘরে পা দিতে গিয়েই খেয়াল হল দু নম্বর ঘরের দরজায় তালা নেই ঘরে ঢুকেই মঙ্গল সিংকে জিজ্ঞেস করলাম দু নম্বর ঘরে কি কোনো গেস্ট আছেন হ্যাঁ সাব ও ঘরে এক মেম সাব আছেন ও আমার মালপত্র রেখেই বলে আপনি তো দিন রাত্রির ঘরে বসে শুধু কাহানি লিখবেন ও ও ঘরে গেস্টের জন্য আপনার কোনো অসুবিধে হবে না ওই মেম সাবও সারাদিন শুয়ে বসে পড়াশোনা করেন মাঝে মধ্যে একটু বেড়াতে যান আমি বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে বেরোতে না বেরোতে মঙ্গল সিং চা দেয় আমি চায়ের কাপে চুমুক দিতেই ও জিজ্ঞেস করে সব নাস্তা আধ ঘন্টা পরে দেব হ্যাঁ দিও সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞেস করি তোমার স্ত্রী আর মেয়ে ভালো আছে তো হ্যাঁ সব ভালো আছে আপনি আসছেন শুনে ওরা দুজনেই খুব খুশি বিকেলবেলা তোমার মেয়েকে পাঠিয়ে দিও মঙ্গল সিং আবার হাসে বলে ও নিজেই আসবে আমাকে কিছু বলতে হবে না মঙ্গল সিং রাজপুত ওদের আদি বাস ছিল রাজস্থানের রণকপুরের কাছে ও ঠাকুরদা বীরভদ্র সিং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির রাজপুত রেজিমেন্টের সদস্য হয়ে মেসোপটেমিয়া গিয়েছিল ওর ছেলেও সেনাবাহিনীতে ছিল কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর মেজর হ্যারিসনের সুপারিশে এই সার্কিট হাউসের কেয়ার টেকার কাম চৌকিদার হয় তারই ছেলে মঙ্গল সিং মঙ্গল সিং কোনোদিন সেনাবাহিনীতে না থাকলেও সৈনিকদের মতোই নিষ্ঠাবান দায়িত্বশীল কর্তব্যপরায়ণ তাছাড়া কোনো ব্যাপারেই না বলতে জানে না ওর স্ত্রী সাবিত্রী সুশিক্ষিতা না হলেও সুগৃহিণী ও রন্ধনে সাক্ষাৎ দ্রৌপদী ওদের মেয়ে শিলা যখন পাঁচ বছরে তখন ওকে আমি প্রথম দেখি শিলার সঙ্গে আমার দারুণ বন্ধুত্ব ওই মেয়েটাও আমাকে খুব পছন্দ করে এখানে এলে আমি সারা দিন লিখি তারপর সন্ধ্যের দিকে শিলাকে নিয়ে ঘন্টা খানেকের জন্য বেড়াতে যাই যেতেই হবে শুধু তাই না প্রতিদিন ওকে গল্পও শোনাতে হবে সত্যি কথা বলতে কি শুধু শান্তিতে লেখাপড়া করার জন্যই না এই ছোট্ট শিলার আকর্ষণেও আমাকে ডালহুসি আসতে হয় যদি কোনোদিন কোনো কারণে বিকেল সন্ধ্যের দিকে ওকে সান্নিধ্য না দিতে পারি তাহলে রাত্রিবেলা ঘুমোতে যাওয়ার আগে ও আমার কাছে ছুটে আসবে চোখ দুটো বড় বড় করে বলবে বাবুজি আজ তো কাহানি নেই শুনায়া সর্বনাশ আজ তোমাকে গল্প বলিনি নেই বাবুজি বিছানায় হেলান দিয়ে বসে ওকে কাছে টেনে নিয়ে গল্প বলতে শুরু করি কিন্তু গল্প শেষ হবার আগেই শিলা আমার বুকের ওপর ঘুমিয়ে পড়ে সে রাত্রে শিলা আমার কাছেই ঘুমোয় যাই হোক সেদিন সন্ধ্যের পর শিলাকে নিয়ে সুভাষ চক থেকে ফিরে আসার একটু পরেই মঙ্গল সিং আমার ঘরে এসে বলে সাব দু নম্বর ঘরের মেম সাব আপনাকে ওর ঘরে যেতে বললেন আমি একটু বিরক্ত হয়ে বলি যে মেম সাবকে আমি চিনি না জানি না তার ঘরে যাব কেন ও মেম সাবও বাঙালি আছেন আমি একটু হেসে বলি হ্যাঁ আমি বাঙালি বলে কি সব বাঙালি মেয়েদেরই চিনি মঙ্গল সিং চলে যায় কিন্তু দু এক মিনিট পরই আবার আসে বলে মেম সাব আবার বললেন আপনাকে যেতে ভদ্রমিলা কেন আমাকে ডাকছেন ভেবে অবাক হই জিজ্ঞেস করি 
ভদ্রমহিলা কি এমপি বা এমএলএ সব তা তো জানি না তবে পশ্চিম বাঙালের একজন মন্ত্রীও রিজার্ভেশন করেছেন মনে হয় কোনো মামুলি অরাত না কয়েক মুহূর্তের মধ্যে এই আকাশ পাতাল চিন্তা করি একবার মনে হয় উনি বোধ হয় আমাকে চেনেন ও জানেন তা না হলে বারবার আমাকে ডেকে পাঠাবেন কেন আবার মনে হয় সাংবাদিকতা করার জন্য আমিও তো বহু মহিলাকে চিনি জানি উনি সেই রকমই একজন হতে পারেন তবু ওর ঘরে যেতে দ্বিধা হয় নেহাত সৌজন্যের খাতিরে ওর নিজে এসেই তো আমাকে ওর ঘরে যাওয়ার কথা বলা উচিত ছিল মঙ্গল সিং বলে সব একবার ঘুরে আসুন না যদি ভালো না লাগে তাহলে চলে আসবেন সঙ্গে সঙ্গে আমি উঠে দাঁড়াই বলি চলো দেখে আসি মঙ্গল সিং দু নম্বর ঘরের দরজায় নক করতেই মহিলা বেশ মিহি গলায় বলেন প্লিজ কামিং আমি দরজা খুলে ঘরের মধ্যে পা দিয়েই একগাল হেসে প্রায় চিৎকার করে উঠি মাই গড উর্বশী তুমি যে হাসি যে চোখের বিদ্যুৎ লক্ষ লক্ষ বাঙালিকে মাতাল করে দেয় সেই চাহনি সেই হাসি হেসে বলল তুমি আমাকে উর্বশী নাম দিয়েছ বলেই তোমাকে এত বেশি ভালোবাসি আমার মুখোমুখি বসে একটু হেসে বলি কেন মিথ্যে কথা বলছো তুমি তো জীবনে কাউকে ভালোবাসো ভালোবাসতে চাওনি ভালোবাসতে পারবেও না উর্বশী বেনসেন হেজেসের প্যাকেট থেকে সিগারেট বের করে আমাকে দেয় নিজেও ধরায় আমি সিগারেটে একটা টান দিয়েই বলি পৌরাণিক যুগের উর্বশী রূপ লাবণ্য দেখে স্বর্গরাজ্য তোলপাড় করেছিলেন আর তুমি বাংলা সিনেমায় নিজের রূপ যৌবন আর ঢলঢল ভাব দেখিয়ে কত পুরুষের সর্বনাস করলে বলো তো উর্বশী একটু ম্লান হাসি হেসে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলে দেখো বাচ্চু যেসব পিপিলিকাদের পাখনা গজায় তারা আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরে মরবেই ওদের মৃত্যুর জন্য আগুনকে দোষী করা কি ঠিক ও কথাটা শেষ করেই প্রায় লাভ দিয়ে ওঠে আলমারি থেকে স্কচের বোতল বের করে দুটো গ্লাসে ঢালে জল দেয় আমার হাতে একটা গ্লাস তুলে দিয়েই নিজের গ্লাস ঠোঁটের কাছে নিয়েই বলে চেয়ার্স চেয়ার্স হুইস্কি গ্লাসে এই চুমুক দিয়ে উর্বশী জিজ্ঞেস করে তুমি কি এখানে বেড়াতে এসেছ না না বেড়াতে আসিনি এসেছি পুজো সংখ্যার উপন্যাস লিখতে সত্যি লিখতে এসেছ হ্যাঁ সত্যি লিখতে এসেছি আমাকে নিয়ে লেখো আমি অবাক হয়ে বলি তোমাকে নিয়ে হ্যাঁ হ্যাঁ আমাকে নিয়ে ও সিগারেট ধরিয়ে এইমাত্র একটা টান দিয়ে অ্যাস্ট্রের মধ্যে ফেলে দিয়ে বলে হ্যাঁ বাচ্চ আমাকে নিয়ে লেখো আমি তোমাকে সব বলবো আমি হাসতে হাসতে বলি তুমি সব কথা বলবে তাই কখনো হয় হ্যাঁ সত্যি সব কিছু তোমাকে বলবো উর্বশী এই হুইস্কি গ্লাসে চুমুক দিতে গিয়েও নামিয়ে রেখে বলে সব মানুষই নিজের সুখ দুঃখের কথা কাউকে না কাউকে বলতে চায় বলে হালকা হতে চায় নিশ্চয়ই চায় কিন্তু তুমি তো অভিনেত্রী তুমি তো সাধারণ মানুষ না আমি না থেমেই বলে যাই যে সুখ দুঃখ প্রেম প্রীতি ভালোবাসা সাধারণ মানুষের জীবনের মূল কথা তোমার কাছে তো তার কোনো দাম নেই বলেই মনে হয় বোধ হয় তুমি ঠিকই বলছো কিন্তু তবু নিজের কথা কোনো একজন মানুষকে বলতে ইচ্ছে করে ও আমার দিকে তাকে একটু হেসে বলে বাচ্চু তুমি বিশ্বাস করো তোমাকে আমার সব কথা বলতে কোনো দ্বিধা নেই আমি একটু চাপা হাসি হেসে বলি তোমাকে নিয়ে যে কত লেখা হয়েছে তার তো সীমা নেই সব সাংবাদিক লেখকই তো দাবি করেন সব সত্যি কথা কিন্তু আমি যতটুকু তোমাকে চিনেছি বা জেনেছি তাতে তো মনে হয় তুমি কাউকে কোনোদিন নিজের ব্যাপারে সত্যি কথা বলনি না বলিনি তুমি মিথ্যা প্রেমের অভিনয় করতে করতে নিজেই মিথ্যা হয়ে গিয়েছ তুমি সত্যি কথা বলতে ভুলে গেছ ও একটু ম্লান হাসি হেসে বলে বাচ্চু তুমি জার্নালিস্ট পার্লামেন্টে যা ঘটে তুমি তাই লেখো প্রেসিডেন্ট প্রাইম মিনিস্টারের সঙ্গে দেশে বিদেশে গিয়ে ওদের কথা লেখো তুমি মিথ্যে কথা কাগজে লিখতে পারো না আমি হুইস্কি খেতে খেতে ওর কথা শুনি আর আমরা যারা সিনেমায় অভিনয় করি তারা যদি সত্যি কথা বলি তাহলে কত সংসারে আগুন জ্বলবে তার ঠিক ঠিকানা নেই সত্যি কথা বললে হয় আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে নয়তো কেউ না কেউ আমাকে খুন করে ফেলবে তবু আমি চুপ করে থাকি উর্বশী একটু হেসে বলে যে যত ভালো মুখোশ পরে থাকতে পারে 
সিনেমা লাইনে তার তত বেশি উন্নতি হবে সেই মুখোশ পরে তো তুমি আমাকে তোমার কথা বলবে না যে মুখোশ পরে তুমি লক্ষ লক্ষ বাঙালির মন জয় করেছ সেই মুখোশ কি তুমি কোনোদিন খুলতে পারবে ও অত্যন্ত ধীর স্থির ভাবে বলে যে স্বার্থপর ঈর্ষা পরায়ণ অর্থ খ্যাতি আর কামনা বাসনা লালসা ভরা সিনেমা জগতে আমি আছি সেখানে কখনোই আমি মুখোশ খুলতে পারব না উর্বশি আবার গ্লাসে হুইস্কি ঢালতে ঢালতে বলে কিন্তু তুমি তো ওই জগতের মানুষ না তোমার আমার মধ্যে তো কোনো স্বার্থের সম্পর্ক নেই তাই তোমাকে আমার চরম গোপন কথা বলতেও দ্বিধা নেই আমি একটু হেসে বলি তোমাকে নিয়ে লেখার পর তো নানা সংসারে আগুন জ্বলে উঠবে তখন আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিও একটু হেসে বলে নাম ধাম পাল্টে দিও তাহলে কোনো সংসারে আগুন তো জ্বলবেই না বরং তোমার উপন্যাস পড়ে ওরা খুশি হবে আর তুমি পুরুষদের দুর্বলতা আর বোকামির কাহিনী পড়ে হাসব দুজনে হুইস্কে খাই দু একটা কাজু মুখে দিই সিগারেট টানি দু পাঁচ মিনিট পর বলি এখন কি তোমার কোনো ছবি শুটিং চলছে না কেন চলবে না তিনটে ছবির শুটিং পুরো দমে চলছে তাহলে এখন এখানে কেন এলে ইচ্ছে হলো তাই চলে এলাম শুটিং বন্ধ করলে তো প্রডিউসারের ক্ষতি হয় হয়ই তো উর্বশী একটু হেসে বললো ছবি রিলিজ হওয়ার পর তো শুধে আসলে সব পেয়ে যাবে তাছাড়া কিছু কিছু লোককে জব্দ করার জন্য আমি যখন তখন শুটিং বন্ধ করে দিই আমি চাপা হাসি হেসে বলি তুমি বুঝে এইসব করে নিজের গুরুত্ব নিজের দাম বাড়াও হ্যাঁ ঠিকই ধরেছ ও না থেমেই বলে আমি দেখাতে চাই আমি কারো কৃপা প্রার্থী না বরং বাংলা সিনেমা জগৎ আমার কৃপা প্রার্থী তুমি বড্ড অহংকারী হ্যাঁ নিশ্চয়ই আমি অহংকারী কিন্তু অহংকার করার মতো আমার কি বিশেষ কোনো গুণ নেই এই সংসারে সবারই অল্প বিস্তর বিশেষ গুণ থাকে তুমি বাংলা সিনেমার অপ্রতিদ্বন্দ্বী নায়িকা তোমার নিশ্চয়ই অনেক গুণ আছে কিন্তু এত অহংকারী এত দাম্ভিক হওয়া কি ভালো এই অহংকার এই দম্ভ আছে বলেই পুরোনো দিনের নায়িকাদের মতো প্রডিউসার ডিরেক্টরদের রক্ষিত হইনি হব না ও একটু হেসে বলে আমি অহংকারী দাম্ভিক না হলে সিনেমা লাইনের হাঙুরগুলো কবেই আমাকে গিলে খেত তা কি জানো ওরা তোমাকে গিলতে না পারলেও তুমি তো বহু হাঙর কুমিরকে গিলেছ আমি হাসতে হাসতেই বলি উর্বশী চাপা হাসি হেসে বলে এখন নো কমেন্টস কাল থেকে আস্তে আস্তে সব বলব দরজায় নক করে মঙ্গল সিং ভিতরে এসে বলল আপনারা কি নিচে ডিনার খেতে আসবেন নাকি হ্যাঁ হ্যাঁ নিচেই দাও রাত্রে শোবার পর বেশ কয়েক বছর আগেকার কথা মনে পড়ল টেলিফোন বাঁচতেই রিসিভার তুলে বলি হ্যালো ওদিক থেকে অত্যন্ত মিহি গলায় এক মহিলা বললেন আপনি কি বাঁচছ বাবু হ্যাঁ কিন্তু আপনি কে আমি চৈতালি রায় কোন চৈতালি রায় আমি অভিনেত্রী চৈতালি উনি কথাটা শেষ করার আগেই বলি ও মাই গড এক নিঃশ্বাসেই বলি আপনি তো পদ্মভূষণ পাচ্ছেন আগামীকালই তো রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠান হ্যাঁ তাই তো আবার ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে প্রশ্ন করি আমার নাম বাচ্চ তা জানলেন কি করে পাহাড়িদা বলেছেন হ্যাঁ পাহাড়িদা আমাকে বহুদিন ধরে চেনেন ও খুবই স্নেহ করেন পাহাড়িদা শুধু আপনার নাম বলেননি আরো অনেক কিছু বলেছেন অনেক কিছু মানে উনি বলেছেন আপনি ম্যানিস্টার সেক্রেটারিদের একটা টেলিফোন করলেই বহু কঠিন কাজ সঙ্গে সঙ্গে হয়ে যায় আমি একটু হেসে বলি না না সেরকম কিছু না তবে বহুদিন দিল্লি আছি বলে বহু মন্ত্রী সেক্রেটারিদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় আছে আপনি যত বিনয়ই করুন আমি জানি আপনি অনেক কিছু করতে পারেন আমি কিছু বলার আগে মিসেস রায় বলেন আমার একটা উপকার করে দিতে হবে আপনাকে বলুন কি করতে হবে আমি এক বন্ধুকে নিয়ে কাল রাষ্ট্রপতি ভবনে যেতে চাই তাই একটা কার্ড চাই নো প্রবলেম আপনার বন্ধুর নাম তার বাবার নাম পার্মানেন্ট ঠিকানা দিল্লিতে কোথায় আছেন বলুন আপনি নিশ্চয়ই অশোকাতে আছেন হ্যাঁ অশোকাতেই আছি রুম নাম্বার সিক্স ওয়ান থ্রি উনি মুহূর্তের জন্য থেমে বললেন ওসব নাম ধাম লাগবে না আপনি এমনি একটা কাজ পাঠিয়ে দিন মনে মনে বললাম এটা আপনাদের ফিল্মের মহরত অনুষ্ঠান না রাষ্ট্রপতি ভবনের যে অনুষ্ঠানে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও 
আরও বহু ভিভিআইপি থাকবেন সেখানে যাকে তাকে ঢুকতে দেওয়া হয় না কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর অনুমতি না দিলে ওই সব অনুষ্ঠানে অপরিচিত কেউ যেতে পারেন না যাই হোক মুখে বললাম নাম ধাম ইত্যাদি না বললে তো রাষ্ট্রপতি ভবন থেকে কার্ড দেবে না তাহলে থাক আমি রিসিভার নামে রেখে একটু হাসি মনে মনে বলি চৈতালি দেবী আপনি অস্থায়ী প্রেমিকের নাম বলতে পারলেন না এত ভয় এত লজ্জা আমি সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের জয়েন্ট ডিরেক্টর মিস্টার দত্তকে টেলিফোন করে পুরো ব্যাপারটা জানিয়ে বললাম ওই ভদ্রলোক নিশ্চয়ই মিসেস রায়ের ঘরেই থাকছেন অশোকা হটলে তো সব সময়ই আপনাদের লোকজন থাকে আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে মিস্টার দত্ত একটু হেসে বললেন তুমি ওই ভদ্রলোকের নাম জানতে চাও শুধু নাম না বাবার নাম কলকাতার ঠিকানাও দরকার ঠিক আছে আধ ঘন্টার মধ্যেই তোমাকে সব জানিয়ে দিচ্ছি আধ ঘন্টা তো দূরের কথা পনেরো মিনিটের মধ্যে মিস্টার দত্ত সব জানিয়ে দিলেন তারপর দুপুরের দিকে এক ফাঁকে পার্লামেন্ট থেকে সোজা চলে গেলাম রাষ্ট্রপতি ভবনে ব্যানার্জি সাহেবের কাছে কফির পেয়ালা শেষ করার আগেই ব্যানার্জি সাহেব আমার হাতে একটা কার্ড দিয়ে বললেন তুমি নাম ধাম লিখে দিও অফিসে এসে এই কার্ডে লিখলাম গজানন আগরওয়াল আর খামের উপর লিখলাম মিস্টার গজানন আগরওয়াল সান অফ লেট নন্দকিশোর আগরওয়াল থার্টি ফোর বাই সি রেনি পার্ক কলকাতা এইবার ওই কাঠখানা একটা বড় খামের মধ্যে ভরে খামের উপর মিসেস রায়ের নাম রুম নাম্বার ইত্যাদি লিখে নিচে বড় বড় হরফে লিখলাম ফ্রম বাচ্চু এক মুহূর্ত দেরি না করে আমার পিয়ন মনোহরলালকে বললাম এই প্যাকেটটা এক্ষুনি অশোকা হোটেলের রিসেপশনে পৌঁছে দিয়ে পিয়ন বুকে সই করিয়ে আনবে সে রাত্রে মিসেস রায় বারবার ফোন করেছেন আমি পাশে বসে থাকলেও রিসিভার তুলিনি প্রত্যেকবারই সরজু বলেছে সব ঘরমে নিহিয়া পাটি মেগে আমি শুধু হাসি পরের দিন রাষ্ট্রপতি ভবনে অনুষ্ঠানের শেষে চায়ের মজলিসে মিসেস রায় এক গাল হাসি হেসে বললেন আপনি তো ডেঞ্জারাস লোক ডেঞ্জারাস কেন আমি কি আপনার কোনো ক্ষতি করেছি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ তারপর মিসেস রায় আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে একটু চাপা গলায় বললেন তোমার সঙ্গে নিশ্চয়ই আমার বন্ধুত্ব হবে যদি কাজ না থাকে তাহলে এখনই আমার সঙ্গে হোটেলে চলো সত্যি আসব আমি একটু হেসেই জিজ্ঞেস করি প্লিজ আমাদের সঙ্গে চলো তুমি এলে খুব খুশি হব হ্যাঁ সেই রাত্রে চৈতালি আর গজাননের সঙ্গে হুইস্কি খেতে খেতেই আমি ওর নামকরণ করি উর্বশি চৈতালি লাফিয়ে উঠে আমার দুই গালে চুম খেয়ে বলল কেউ আমাকে এত সুন্দর নাম দিতে পারেনি সে অনেকদিন আগেকার কথা সদ্য খবরের কাগজের রিপোর্টার হয়েছি বয়স অল্প উৎসাহ বেশি বিধানসভা আবার বিধান পরিষদের অধিবেশন না থাকলে রাইটার্স বিল্ডিং লালবাজারের রাউন্ড শেষ করে কোনো দিন দু একটা জনসভা কভার করি কোনো দিন দু একটা সাংবাদিক সম্মেলনে যাই আমার স্পষ্ট মনে আছে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু পরের দিন বোকারো আসছেন বলে চিফ রিপোর্টার একদিন আগেই সেখানে গেলেন বিধানসভায় গেলেন ডেপুটি চিফ রিপোর্টার অন্য দুজন রিপোর্টারকে ভার দেয়া হলো রাইটার্স আর লালবাজারের আমাকে বলা হলো শিল্পপতি পি এন চাকলাদারের প্রেস কনফারেন্সে যেতে শিল্পপতি হিসেবে পি এন চাকলাদারের খ্যাতি তখন ভারতব্যাপী পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানার প্রধান অংশীদার ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর দুটি সর্বভারতীয় ব্যাংকের ডিরেক্টর বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ রেড ক্রসের প্রেসিডেন্ট উনি তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ফাইন আর্টস সোসাইটিরও সভাপতি ছিলেন শুধু কি তাই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ব্যাপারে স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী তার সঙ্গে পরামর্শ করেন বিধান রায় যখন তখন ডেকে পাঠিয়ে নানা বিষয়ে তার মতামত জানতে চান প্রবীণ রিপোর্টারদের কাছে শুনেছি ভদ্রলোক সুদর্শন সুপুরুষ ব্যাচেলার রসিক বন্ধু বৎসল বেশ উদার এহেন ব্যক্তি তো ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের মতো শুধু চার স্যান্ডউইচ খাইয়ে প্রেস কনফারেন্স করতে পারেন না গ্র্যান্ডে ঠিক সন্ধ্যে সাতটায় প্রেস কনফারেন্স ও তারপর ককটেল অ্যান্ড ডিনার স্বয়ং এডিটর আমাকে ডেকে বললেন চাকরাদারের প্রেস কনফারেন্স ভালোভাবে কভার করবে উনি বিজ্ঞাপন বন্ধ করে দিলে এই আমাদের কাগজ চালানোই মুশকিল হবে যাই হোক দুর্গাপুরে অত্যাধুনিক এক ভারী শিল্পের প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ঘোষণা করে মিস্টার চাকলাদার হাসতে হাসতে বললেন অনেক বক বক করেছে দু এক রাউন্ড ড্রিঙ্কের পরই নবপ্রভাত পত্রিকার 
চিফ রিপোর্টার চ্যাটার্জি দা হাসতে হাসতে মেসে চাকলাদারকে বললেন দাদা আপনার বাড়িতে কবে বাড়ি দিচ্ছে যেদিন তোমরা বলবে নতুন খবর পত্রিকার গোস্বামী দা সঙ্গে সঙ্গে বললেন আপনার বাড়িতে গেস্ট হিসেবে শুধু আপনি থাকলেই হবে না আপনার নতুন বান্ধবীকেও থাকতে হবে চ্যাটার্জি দা আর ঘোষ দা প্রায় একসঙ্গেই বললেন সে আর বলতে হবে না আজকাল চাকলাদা সাহেবের সব পার্টিতেই তো উনি থাকেন সে চাকলাদার একটু হেসে বললেন হ্যাঁ হ্যাঁ ছবি থাকবে ঘোষদা একটু হেসে জিজ্ঞেস করেন সামনে রবিবারে কি আমরা আসব তোমরা রবিবার আসতে চাও তিন চারজন প্রবীণ রিপোর্টার সমস্যারে বললেন শুভস্ব শীঘ্র মেসের চাকলাদার কোটের পকেট থেকে ছোট্ট ডায়রি বের করে দু চারটে পাতা উল্টে দেখেই বললেন হ্যাঁ তোমরা রবিবারই এসো আমি বুধবার টোকিও যাব উনি ইশারা করে প্রাইভেট সেক্রেটারিকে ডেকে বললেন আজ এখানে যেসব রিপোর্টাররা এসেছে তাদের সবার বাড়ির ঠিকানা নোট করে নিন দুদিন পরই আমার বাড়িতেও নিমন্ত্রণপত্র এসে হাজির রবিবার মিস্টার চাকলাদারের আলিপুরের ওই বিশাল প্রাসাদে হাজির হয়ে আমি অবাক জনপ্রিয় অভিনেত্রী চৈতালি রায়ের বান্ধবী এই চৈতালি ওর চৈতি মিস্টার চাকলাদারের এই বান্ধবীকে প্রবীণ রিপোর্টাররা পার্টিতে থাকার কথা বলছিলেন আমি তরুণ রিপোর্টার হলেও বেশ বুঝতে পারলাম এই অসামান্য সুন্দরী অভিনেত্রীর সঙ্গে চাকলাদার সাহেবের সম্পর্ক বেশ নিবিড় ও খুব সাম্প্রতিক না আমি কোনো কালে খুব বেশি সিনেমা দেখি না তখন সময়ও হতো না অপরাহ্ন থেকে মাঝরাত্রির পর্যন্ত খবরের কাগজের কাজে ব্যস্ত থাকলে কি সিনেমা দেখা যায় তবু বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়ে চৈতালি রায় চঞ্চল কুমার অভিনীত তোমাকে চাই দেখেছিলাম ওদের দুজনের রোম্যান্টিক অভিনয় দেখে সত্যিই ভালো লেগেছিল আমি সিনেমা না দেখলেও পত্রপত্রিকার দৌলতে জানতাম সুনন্দা সন্ধ্যা রায়দের যুগ শেষ নতুনদের মধ্যে শুধু চৈতালি রায় বাঙালির মন জয় করতে পেরেছেন অমৃতবাজার পত্রিকার বিখ্যাত চলচ্চিত্র সমালোচক এন কেজি তো ঘোষণাই করে দিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া কানন দেবীর পর চৈতালি রায় চঞ্চল কুমারী বাংলা সিনেমার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সন্ধ্যে সাতটা থেকে রাত এগারোটা পর্যন্ত এই পার্টিতে ছিলাম মিস্টার চাকলাদারের সঙ্গে চৈতালি রায়কে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ ভাবে মেলামেশা হাসাহাসি করতে দেখলাম দেখলাম চাকলাদা সাহেবের মুখ থেকে সিগারেট নিয়ে চৈতালি রায় টানছেন একই গ্লাস থেকে দুজন ড্রিঙ্ক করছেন চৈতালি রায় ফিশ ফ্রাই এক কামড় খেয়েই বাকিটা চাকলাদারকে খাইয়ে দিলেন শুধু কি দায় তিন চার প্যাক পেটে পড়ার পরই দুজনই দুজনকে আমাদের সবার সামনে চুম্বন করলেন আমি বুঝলাম চৈতালি রায় চঞ্চল কুমারের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করেন কিন্তু ভালোবাসেন মিস্টার চাকলাদারকে সেদিন সেই পার্টির পর আমি আরও একবার মিস্টার চাকলাদারের আলিপুরের বাংলায় গিয়েছি ককটেল ডিনারে সেই এলাহি ব্যাপার কে আসেননি সব বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক চঞ্চল কুমার থেকে উঠতি নায়ক বাংলা সিনেমার ডজনখানেক অভিনেত্রী জনাদশিক বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলের বিখ্যাত খেলোয়াড়রা কলকাতার সব বিখ্যাত শিল্পপতি ও জনা পঞ্চাশেক সাংবাদিক তখন বোধ হয় সাড়ে আটটা নটা বাজে পুরো দমে পার্টি চলছে হঠাৎ সব আলো অফ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আলো জ্বলে উঠল লনের কোনার ছোট্ট মঞ্চের মঞ্চের মধ্যস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন মিস্টার চাকলাদার ও চৈতালি রায় সামনে মাইক্রোফোন Ladies and gentlemen, may I request all of you to wish Chaiti a very happy birthday. Chardik thake e shabai ak shangye bollein, happy birthday to Chaita Lirai. Chaita Lirai ak khushir hashi heshe matha nichu kore shabar shuhit cha gruhun kollein. Epaar Mr. Chakladar bollein, aapna dir unu moti niye aami Chaiti ke akta shaman no kohar di chhi. Huni Chaita Lirai galai haar puri dhe var shomai chakpas thake mohilara chapa galai bollein. My God, Diamond! Therefore, Clark Gubble, Greta Garber, Moto, Mr. Chakladar, and Chaitali Rai, Dujoni Dujon ke Duhat Jodi Akta Dirghut Sthai Chumbal. Na, Shedinir Par, Aami, Aar Odhe Dujon ke Aakshon ke Kono Din Dekhi Ni. Bacho Tine Ek Parer Kotha. Rat, Shari Dosta Agarota Bacchte Bacchte Ei Unno Reporter Ra Chole Galo. Aami, Night Duty Jono Aachi. Puli Shashpatal Domkale Phone Kore Khobor Ni Chhi. হঠাৎ নিউজ এডিটার পুলিন দা ঝড়ের বেগে রিপোর্টার্স রুমে ঢুকেই আমার সামনে পিটিআই এর একটা লাইনের ফ্ল্যাশ মেসেজ রেখে অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে বললেন ইন্ডাস্ট্রিয়ালিস্ট পিএন চাকলাদার মারা গিয়েছেন 
তুমি এক্ষুনি ওর বাড়ি যাও উনি না থেমেই বললেন তুমি চাকলাদা সাহেবের বাড়ি চেনো তো হ্যাঁ আমি ওর আলিপুরের বাড়িতে দুবার নিমন্ত্রণ আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে কুলিন্দা বললেন না না আলিপুর না উনি মারা গিয়েছেন ওর আমির আলী এভিনিউয়ের বাড়িতে পিটিআই এর কপিটা দেখিয়ে বললেন এই তো বালির নম্বর ঠিক সেই সময় সম্পাদক মশাই নিচে নেমে এসে আমায় বললেন তুমি গাড়ি নিয়ে এক্ষুনি চলে যাও যে কোনো একজন ফটোগ্রাফার পনেরো বিশ মিনিটের মধ্যেই পৌঁছে যাবে আমির আলী এভিনিউ এর বাড়িতে পৌঁছে দেখি চাকলাদার সাহেবের আত্মীয় স্বজন ও শিল্পপতিদের ভিড় আমি যাবার দশ মিনিটের মধ্যেই আমাদের ফটোগ্রাফার শ্যামল এসে হাজির তার দু মিনিট পরই স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী বিধান রায় এসে পৌঁছলেন এলেন আরও কত গণ্যমান্য ব্যক্তি মনে মনে ভাবি ছবিতালি রায় কোথায় তিনি কি শোকে জ্ঞান হারিয়েছেন নাকি কোন ছবির আউটডোর শুটিং এর জন্য কলকাতার বাইরে চাকলাদা সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারি গৌতম দাকে একটু একা পেয়ে ওর কানে কানে জিজ্ঞেস করি চৈতালি রায় কি এখানে নেই উনি গম্ভীর হয়ে চাপা গলায় বললেন চৈতি দেবীর সঙ্গে তো অনেক দিনই স্যারের কোনো সম্পর্ক নেই অনেক দিন মানে প্রায় বছর দুই না সেদিন গৌতম দাকে আর কোনো প্রশ্ন করেনি ওই পরিবেশে আর কোনো প্রশ্ন করা সমীচীন হতো না মাসখানে পরে সিনেমা এডিটারে ঘরে বসে আড্ডা দেবার সময় জিজ্ঞেস করি বিমলদা চৈতালি রায়ের ঠিকানা টেলিফোন নম্বরটা দেবেন উনি সঙ্গে সঙ্গে সামনের প্যাডে ওর ঠিকানা টেলিফোন নম্বর লিখে কাগজটা আমার হাতে দিয়েই একটু হেসে বললেন চৈতালি রায়ের ঠিকানা টেলিফোন নম্বর না জানলে কি সিনেমা এডিটারের চাকরি করা যায় হ্যাঁ যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই আমার পুরনো ডায়েরি খুলে দেখলাম চাকলাদা সাহেবের সেই বাংলো সেই টেলিফোন নাম্বার চৈতালি রায় ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছেন বছরের পর বছর ধরে তার ছবি অসামান্য সাফল্য লাভ করেছে ভাবপ্রবণ রোম্যান্টিক বাঙালিরা তার বিস্ময়কর অভিনয় দেখে শুধু মুগ্ধ হয়নি তাকে প্রাণ মন দিয়ে ভালোবেসেছে তার মুখের হাসি দেখে অসংখ্য সমস্যা জর্জরিত বাঙালি হেসেছে তার বিদ্যুৎ চাহনিতে আবাল বৃদ্ধ বনিতার মনে ঝড় উঠেছে আবার তার চোখের জল দেখেও বাঙালি হাপুস নয়নে কেঁদেছে আমি সিনেমা জগৎ থেকে সহস্র যোজন দূরের মানুষ রিপোর্টার হিসেবে আমি রাজনীতিবিদদের সঙ্গে দিবারাত্রি ওঠা বসা করি রিপোর্ট লিখি তাদের মহত্ব দুর্বলতা নিয়ে তবুও বেশ কয়েকবার চৈতালি রায়কে নিয়েও আমার রিপোর্ট লিখতে হয়েছে তখন বসুশ্রী সিনেমায় বাংলা নববর্ষে তিন সকালে এক বিরাট বিচিত্র অনুষ্ঠান হতো সেই অনুষ্ঠানে সমস্ত বিখ্যাত গায়ক গায়িকারা ছাড়াও সিনেমার বহু অভিনেতা অভিনেত্রী উপস্থিত থাকতেন সেবারের কথা আমার স্পষ্ট মনে আছে সকালবেলায় খবরের কাগজের পাতা উল্টাতেই চোখে পড়ল বসুশ্রীর বিচিত্র অনুষ্ঠানের বিরাট বিজ্ঞাপন পঞ্চাশ ষাট জন গায়ক গায়িকা অভিনেতা অভিনেত্রীদের নাম ছোট ছোট হরফে ছাপা থাকলেও অত্যন্ত বড় বড় হরফে ছাপা হয়েছে আজকের এই অনুষ্ঠানে বাংলা চলচ্চিত্রের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নায়িকা শ্রীমতী চৈতালি রায় উপস্থিত থাকবেন এই নববর্ষের দিন সকালবেলায় আমাদের পত্রিকা অফিসেও একটা ঘরোয়া অনুষ্ঠান হতো শিক্ষা সংস্কৃতি জগতের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি নববর্ষ সম্পর্কে কিছু বলতেন তারপর দু তিনজন বিশিষ্ট গায়ক গায়িকা গান শোনাতেন সব শেষে খাওয়া দাওয়া আমার বেশ মনে আছে দিজেন মুখার্জির গান শুরু হতেই চিফ রিপোর্টার অজিত দাকে কে যেন ডাকতেই উনি ছুটে গেলেন নিউজ ডিপার্টমেন্টে দু চার মিনিটের মধ্যে ফিরে এসে উনি সম্পাদকের সঙ্গে কি যেন আলোচনা করলেন তারপরেই অজিত দা আমাকে বললেন এক্ষুনি বসুশ্রীতে চলে যাও ওখানে ভীষণ গন্ডগোল হচ্ছে পুলিশ টিয়ার গ্যাস ছুটছে কিন্তু তাতে কিছু না হলে নিশ্চয়ই ফায়ারিং শুরু করবে পনেরো কুড়ি মিনিটের মধ্যেই হাজরার মোড়ে পৌঁছে দেখি জনতা পুলিশের ইতিমতো খণ্ডযুদ্ধ চলছে মিনিটে মিনিটে টিয়ার গ্যাস শেল ফাটছে এদিক ওদিক রাইফেলধারী আর্মড পুলিশও তৈরি দক্ষিণের দিকে একটু এগিয়ে দেখি পুলিশের একটা ভ্যান একটা জিপ দাউ দাউ করে চলছে দু তিনজন ডেপুটি কমিশনার রণহুঙ্কার দিয়ে এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছেন হঠাৎ এক ডেপুটি কমিশনারের মাথায় বিরাট একটা ইটের টুকরো এসে লাগতেই তিনি চিৎকার করে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন ঠিক সেই সময় ডিসি হেডকোয়ার্টার্স ওখানে পৌঁছেই চিৎকার করলেন ফায়ার ব্যাস সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠল একটির পর একটি রাইফেল দশ মিনিটের মধ্যেই সব শান্ত ক্ষিপ্ত জনতা উদ্ধাও উন্মুক্ত রাজপথে পড়ে রইল তিনটি মৃতদেহ তার মধ্যে একজন বৃদ্ধ তার পাশে পড়ে আছে শাক সবজি ভর্তি রেশন ব্যাগ 
নিশ্চয়ই বাজার করে ফিরছিলেন রেডক্রসের ভ্যান এসে গুলিতে আহত জনা পনেরো মানুষকে নিয়ে ছুটল পিজি হাসপাতাল তারপর বসুশ্রী থেকে বেরিয়ে এলেন ভয়ার্ত নারী পুরুষের দল সব দর্শক শ্রোতারা বেরিয়ে আসার পাঁচ দশ মিনিট পর একে একে বেরিয়ে এলেন গায়ক গায়িকা অভিনেতা অভিনেত্রীরা সব শেষে তিনজন ডেপুটি কমিশনার আর দশ বারো জন সশস্ত্র পুলিশের প্রহরায় বেরিয়ে এলেন হার ম্যাজেস্টি চৈতালি রায় এই মহারানীকে একবার চর্মচক্ষু দিয়ে দেখার জন্য নববর্ষের সকালে এই কুরুক্ষেত্র ঘটে গেল মনে মনে বললাম ধন্য তোমার রূপ লাবণ্য ধন্য তোমার মহিমা এই চৈতালি রায়কে নিয়ে আরো কত কি ঘটেছে নাইট ডিউটি দিচ্ছি এখানে ওখানে টেলিফোন করছি খবরের জন্য শিয়ালদা জেআরপিতে ফোন করতেই ওসি একটু হেসে বললেন না খুন যখন লুটপাটের খবর নেই তবে যদি বেশ রসের কাহিনী লিখতে চান চলে আসুন রসের কাহিনী মানে বলছি তো বেশ মজাদার রসের কাহিনী আছে কিন্তু এখানে না এলে আপনি লিখতে পারবেন না ঠিক আছে দেখছি অন্যান্য সব কাজ শেষে রাত দেড়টা নাগাদ শিয়ালদা জিআরপি ওর ওসি অফিসে ঢোকার মুখেই হাসাহাসির আওয়াজ শুনে অবাক হই নারকাবাবুরা সুন্দর অশ্লীল ভাষায় চোর ডাকাত পকেট মাধ্যের গালাগালি দেবেন বা বাইরের লোকজনদের সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেন এটাই স্বাভাবিক ও আমরা আশা করি এর ব্যতিক্রম হলেই আমরা অবাক হই ঘরের মধ্যে পা দিতেই ওসি সাহেব এক গাল হাসি হেসে বললেন আসুন আসুন একজন সাব ইন্সপেক্টর তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে আমাকে বসতে দিলেন আমি চেয়ারে বসতেই ডান দিকে চেয়ারে বসা এক সুন্দরী যুবতীকে দেখিয়ে ওসি সাহেব ব্যাঙ্গের হাসি হেসে বললেন ইনি জয়শ্রী দেবী চৈতালি রায়ের সঙ্গে সঙ্গে ইনিও বাংলা সিনেমার বিখ্যাত হিরোইন হতে চলেছেন আমি জয়শ্রীর দিকে তাকাতেই উনি মুখ নিচু করলেন জয়শ্রীর পাশে বসা যুবকটিকে দেখিয়ে ওসি সাহেব চোয়াল বেশ শক্ত করে বললেন শুয়োর কাপ বাচ্চা স্টুডিওতে এক্সট্রা সাপ্লাই করে আমার চোখ মুখের চেহারা দেখেই ওসি বুঝলেন ওর ভাষা আমার আদৌ ভালো লাগেনি উনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন এই ছোকরা কি ধরনের বদমাইশ তা আপনি ভাবতে পারবেন না ঘরের কোণে দাঁড়ানো দুজন কনস্টেবলকে দেখিয়ে উনি বললেন এরা দেখতে না পেলে এই হারাম জাদা বোধহয় আজ এই মেয়েটাকে খুনই করত বলেন কি ওসি সাহেব আমার কথার জবাব না দিয়ে আমাকে দেখিয়ে জয়শ্রীকে বললেন ওনাকে সব কথা বলো তো জয়শ্রী ঘরভর্তি লোকের সামনে কথা বলতে ইতস্তত করায় ওসি সাহেব সাব ইন্সপেক্টর আর কনস্টেবলদের বাইরে যেতে বললেন হ্যাঁ তারপরেই জয়শ্রী আমাকে সব কথা বলে নৈহাটি রেল স্টেশনের পূব দিকে শহীদ ভগৎ সিং কলোনির নগেন মাস্টারের পাঁচ মেয়ের মধ্যে সবচাইতে বড় হচ্ছে জয়শ্রী একে দেখতে সুন্দর তার উপর যেমন গানের গলা সেরকমই নাচতে পারে বলে সবাই ওকে ভালোবাসে স্নেহ করে প্রত্যেক বছর স্কুলের রবীন্দ্র জয়ন্তী উৎসবে বড় বড় মেয়েদের সঙ্গে নাচে ন বছরের জয়শ্রী জয়শ্রীর নাচ শেষ হবার পর কতক্ষণ ধরে হাততালি পরে জয়শ্রী তখন বারো তেরো বছর তখনই ওর মা মেয়ের নাচ বন্ধ করে দিলেও ভালো করে গান শেখাবার জন্য রেডিও আর্টিস্ট জয়ন্তবাবুর কাছে পাঠাতে শুরু করলেন শহীদ ভগৎ সিং কলোনি থেকে জয়ন্তবাবুর বাড়ি প্রায় মাইল দুয়েকের পথ এই কলোনিরই অন্য দুই মেয়ের সঙ্গে হেঁটেই যাতায়াত করে স্টেশন পেরিয়ে রাস্তায় পা দিতেই রেখা নৈহাটি সিনেমা হলের সামনে ছবি দেখিয়ে জয়শ্রী আর মায়াকে বলে হে সিনেমায় যাবি চৈতালি রায় ছবি রেখা মুহূর্তের জন্য থেমে বলে সবাই বলা বলি করছিল দারুণ ছবি চৈতালি রায়ের অভিনয় দেখে মাথা ঘুরে যাবে জয়শ্রী বলে এখন তো মাস্টারমশাই বাড়ি যাচ্ছি সিনেমা দেখব কি করে মায়া বলে তাছাড়া যদি বাড়িতে জানতে পারে তাহলে তো ওকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে রেখা বলে বাড়ির লোকজন জানবে কি করে আমরা তো তিনজনই একসঙ্গে সিনেমা দেখব জয়শ্রী বলে সিনেমা দেখব কি করে আমার কাছে তো টিকিট কাটার পয়সাও নেই মায়া বলে আমার কাছে প্রায় পাঁচ টাকা আছে তোদের কাউকেই পয়সা দিতে হবে না রেখা বলে আজ আমি তোদের দেখাচ্ছি এরপর চৈতালি রায় বই গেলে তোরা আমাকে দেখা সেই শুরু তারপর চৈতালি রায়ের কোনো ছবি বাদ দেয়নি কোনো কোনো ছবি এই পাঁচ ছবার দেখেছে পড়াশোনায় মন বসে না সব সময়ই চৈতালি রায়ের অনিন্দ সুন্দর মুখখানা চোখের সামনে ভেসে ওঠে 
তারপর স্বপ্ন দেখে অভিনেত্রী হবার লুকিয়ে চুরিয়ে রূপ চর্চা করে দেহটাকে সজীব সতেজ সুন্দর রাখার জন্য আরো কত কি করে বাথরুমে গিয়ে বারবার নিজের দেহ দেখে আয়নায় নিজের মুখ দেখে যখন তখন সারাদিনে ক্লান্তির পর রাত দুটোর সময় থানায় বসে জয়শ্রীর এত দীর্ঘ কাহিনী শুনতে ভালো লাগে না বেশ বিরক্ত হয়ে বলি ওসব পুরনো কথা বাদ দিন আসল ব্যাপারটা বলুন জয়শ্রী সামান্য একটু ঘর ঘুরিয়ে পাশের এই ভদ্রলোককে দেখিয়ে বলে এই গণেশতা আমার এক বন্ধুর পিস্তু দাদা বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম ইনি সিনেমা লাইনে কাজ করেন তাই বন্ধুর বাড়িতে গণেশদার সঙ্গে আলাপ হওয়ার পরই বললাম আমি সিনেমায় নামতে চাই চৈতালি রায়ের মতো নায়িকা না হওয়া পর্যন্ত আমার শান্তি নেই তারপর গণেশদা মাঝে মধ্যে আমাকে স্টুডিও যেতে বলতেন একটু এত শুটিং দেখাতেন বা স্টুডিও দু চারজনের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিতেন তখন তোমার বয়স কত তখন আমি স্কুল ফাইনাল পাশ করে কলেজে পড়ছি তার মানে আঠারো উনিশ হ্যাঁ ওই রকমই হবে বলে যাও যেদিন স্টুডিও পাড়ায় যেতাম সেদিন গণেশ দা আমাকে নিয়ে কোথাও না কোথাও বেড়াতে যেতেন অথবা সিনেমা দেখাতেন ওসি সাহেব একটু গলা চড়িয়ে বললেন আর কি করতো সেটা বলো জয়শ্রী মুখ নিচু করে বলে গণেশ দা মাঝে মাঝে একটা থিয়েটার গ্রুপের রিহার্সাল রুমে নিয়ে গিয়ে আমাকে এনজয়ও করতেন তুমি আপত্তি করতে না না আপত্তি করতাম না কেন তখন ভেবেছি গণেশ দাকে খুশি করলেই আমি সিনেমার হিরোইন হতে পারবো উনি তোমাকে ছোটখাটো কোনো রোল পর্যন্ত দেননি দু চারটে ছবিতে বিয়ে বাড়ির সিনেমা স্কুল কলেজের দৃশ্যে আরো অনেকের সঙ্গে নামতে বলেছেন কিন্তু আমি রাজি হইনি তারপর এরপর গণেশ দা খোলাখুলি আমাকে বললেন আজকাল ডিরেক্টরদের কোনো ক্ষমতা নেই যার টাকায় ছবি হয় তিনি বলে দেন কি নায়িকা হবে তাই তুমি যদি প্রডিউসারদের খুশি না করো তাহলে অন্তত হিরোইন হবার সুযোগ তুমি পাবে না তুমি রাজি হলে চৈতালি রায়ের মতো হিরোইন হবার স্বপ্নে আমি উন্মাদ বলেই সেই প্রস্তাবেও রাজি হয়ে গেলাম চমৎকার ওসি সাহেব আবার গর্জে উঠলেন রাত প্রায় তিনটে বাজে শেষ পর্যন্ত কি হলো তাই বলো জয়শ্রী একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস পেলে মুখ নিচু করে বলে প্রত্যেক শনিবার গণেশদার সঙ্গে নিউ আলিপুরের একটা ফ্ল্যাটে যেতাম সেখানে প্রভু দাহাল আগারওয়াল নামে এক প্রডিউসার আমাকে এনজয় করে হাতে দু আড়াইশো টাকা দিতেন মনে হতো উনি গণেশ দাকেও টাকা দিতেন ও একটু থেমে বলে এইভাবে বছর ধুই চলার পর পরশু দিন প্রভু দাহালজি নিজে আমাকে বললেন উনি বড় বাজারে কাপড়ের ব্যবসা করেন সিনেমা লাইনের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই উনি গণেশ দাকে টাকা দেন আর গণেশ দা ওকে মেয়ে সাপ্লাই করে লাভলি এরপর আমি বেশ বুঝতে পারলাম সিনেমায় চান্স দেবার লোক দেখিয়ে মেয়েদের সর্বনাশ করাই গণেশ দার কাজ জয়শ্রী আবার একটু থামে তারপর বলে অনেকদিন পর আজ গণেশ দাকে ধরতে পেরে তুমুল ঝগড়া করি কি করে ধরলে আমি তো জানি উনি রোজ রাত্রির সাড়ে নটা দশটার ট্রেন ধরে বেলঘুরিয়ায় ফেরেন তাই উৎ পেতে বসেছিলাম স্টেশনে ওসি সাহেব আমার দিকে তাকিয়ে বললেন জানেন ভাই এই জানোয়ারটা মেয়েটাকে ধাক্কা দিয়ে চলন্ত ট্রেনের সামনে ফেলে দিচ্ছিল ভাগ্যক্রমে ঠিক ওই সময় দুজন কনস্টেবল ওখান দিয়ে যাচ্ছিল বলে মেয়েটা বেঁচে গেল আমি ওসি সাহেবকে বলি ওর বিরুদ্ধে কি খুনের চেষ্টা করার অভিযোগ আনবেন ওসি সাহেব হাসতে হাসতে বলেন আগে আজ সারা রাত ধরে শ্রীমানকে বেশ ভালোভাবে ধোলাই তারপর কাল সকালে ভেবে দেখব কি করা যায় আমি জয়শ্রীকে বললাম তাহলে তুমি চৈতালি রায়ের মতো নায়িকা হতে পারলে না ও শূন্য দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে রইল আমি ধীর পদক্ষেপে থানা থেকে বেরিয়ে এলাম হ্যাঁ পরের দিন পুরো কাহিনীটি লিখেছিলাম চিফ রিপোর্টার অজিত দা রিপোর্টটা পড়ে একটু হেসে বললেন ইন্টারেস্টিং চিফ সাব ওই রিপোর্টের হেডিং দিয়েছিলেন চৈতালির হাত ছানি পরের দিন সকালে উঠে পরপর দু কাপ চা খেয়ে বাথরুম গেলাম সবকিছু সেরে বেরিয়ে আসতে দেখি চৈতালি রায় বসে আছে আমি হাসতে হাসতে বলি কি ব্যাপার এই সাত সকালে আমার ঘরে তোমার কাছে সাড়ে আটটা নটা সাত সকাল হলেও আমার কাছে অনেক বেলা আমি ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আচড়াতে আচড়াতে প্রশ্ন করি আজ বুঝে খুব সকাল সকাল ঘুম ভেঙেছে শুধু আজ না রোজই আমি পাঁচটার মধ্যে উঠি 
আমি ঘর ঘুরিয়ে ওর দিকে তাকিয়ে বলি বাবা তুমি কি সন্ন্যাসিনী হয়ে গিয়েছ সন্ন্যাসিনী কি সর্বনাশী তা জানি না তবে খুব ছোটবেলা থেকেই আমার ভরে ওঠার অভ্যাস ওর সামনে সোফায় বসেই বলি বলো কি ব্যাপার তোমাকে আমি আমার কথা বলতে এলাম সত্যি তুমি আমাকে তোমার কথা বলতে চাও ও হঠাৎ গলার হাড়ের লকেটটা আমার মাথায় ছুঁয়ে বলল আমি আমার গুরুদেবের নামে শপথ করে বলছি তোমাকে সব কথা বলতে চাই আমি একটু হালকা হতে চাই আমি অবাক হয়ে বলি তুমি দীক্ষা নিয়েছ ও বেশ গম্ভীর হয়ে বলল যদি নটি বিনোদিনী স্বয়ং ঠাকুর রামকৃষ্ণের কৃপা লাভ করতে পারেন তাহলে আমি কেন দীক্ষা নিতে পারব না দু এক মিনিট চুপ করে একটু ভেবে চিনতে বললাম হুম বসি বলো কি বলতে চাও চৈতালি শুরু করে আমাদের দেশ সিলেটের হবিগঞ্জ ওই হবিগঞ্জে চৈত্র সংক্রান্তির দিন আমার জন্ম তাই তোমার নাম চৈতালি হ্যাঁ আমার জন্মের বেশ কয়েক মাস আগেই আমার ঠাকুমা মাকে বলেছিলেন বৌমা আমি বলে দিচ্ছি তোমার মেয়ে হবে আর তার নাম রাখব চৈতালি শুনেছি আগেকার দিনে ঠাকুমা দিদিমারা গর্ভবতীদের লক্ষণ দেখে বলতে পারতেন ছেলে না মেয়ে হবে পারতেনই তো তোমরা সবাই কি হবিগঞ্জে থাকতে হবিগঞ্জে আমাদের জ্যাঠা থাকতেন বড় জ্যাঠা ছিলেন স্কুলের হেডমাস্টার আর মেঠো জ্যাঠা ছিলেন সুরমা ভ্যালি স্টিমার কোম্পানির হেড ক্যাশিয়ার ঠাকুমা আর আমার এক বিধবা পিসিও ওখানেই থাকতেন তোমার বাবা মা বাবা ইস্ট ইন্ডিয়ান রেলে চাকরি করতেন কালনা কাটোয়া নবদ্বীপ ছাড়াও আরও নানা জায়গায় থাকার পর বর্ধমানে স্টেশন মাস্টার হয়ে রিটায়ার করেন চৈতালি একটু থেমে বলে আমি হবার তিন চার মাস আগেই বাবা মাকে হবিগঞ্জে রেখে আসেন তারপর তুমি একটু বড় হলেই তোমার মা তোমাকে নিয়ে ও আমাকে কথাটা শেষ করতে না দিয়ে একটু হেসে বলে আমি আমাদের বংশের একমাত্র মেয়ে মেজ জ্যাঠার দুই ছেলে থাকলেও বড় মা বড় জ্যাঠার কোনো ছেলে মেয়ে ছিল না আমাকে পেয়ে সবাই যেন হাতে স্বর্গ পেলেন আমি একটু হাসি আমি বছর খানেকের হবার পর মা বাবার কাছে চলে গেলেন আমি হবিগঞ্জেই থেকে গেলাম ওখানে কতদিন ছিলে আমি চোদ্দ বছর বয়সে হবিগঞ্জ থেকে কলকাতা আসি আমি যখন ন বছরের তখন ঠাকুমা মারা যান তার ঠিক পাঁচ বছর পর বড় মা মারা গেলেন তাই বড় জ্যাঠা আমাকে পাঠিয়ে দেন তুমি যখন কলকাতা এলে তখন কি তোমার বাবা রিটায়ার করেছেন না না বাবা তখন চাকরি করছেন বাগবাজারের বাড়িটা ছিল আমার দাদু দাদু ওই বাড়িটা মাকে দিয়েছিলেন তুমি যখন কলকাতা এলে তখন তোমার মা তোমাকে নিয়ে বাগবাজারের ওই বাড়িতেই থাকতেন হ্যাঁ বাবাও প্রায় প্রতি সপ্তাহেই আসতেন তোমরা ক ভাই বোন আমার এক ভাই হয়েছিল কিন্তু সে তিন মাস বয়সেই মারা যায় ও একটু হেসে বলে ঠাকুমা বড় জ্যাঠা বড় মা থেকে শুরু করে আমাদের বাড়ির সবাই আমাকে কি আদর যত্নে মানুষ করেছেন তা ভাবতে পারবে না আমি আকাশে চাঁদ চাইলেও ওরা আমাকে চাঁদ এনে দিতেন বলেই তো আমি এক ঘুমেও খাম খেয়ালি হয়েছি আমি একটু হেসে প্রশ্ন করি বিয়ের আগে প্রেমে পড়েছিল হ্যাঁ সেই কথাই এবার তোমাকে বলবো আমি যখন বারো বছর বয়সে তখনই অপূর্ব বলে একটা ছেলে আমাকে প্রেমপত্র লেখে অপূর্ব কি তোমার চাইতে বড় ছিল ও আমার চাইতে দু ক্লাস উপরে পড়ত কি লিখেছিল সব কথা মনে নেই শুধু এইটুকু মনে আছে ও লিখেছিল আমাকে আদর করতে খুব ইচ্ছে করে তুমি চিঠির জবাব দিয়েছিলে ওরা আমাদের পাড়াতেই থাকত ওর বাবা বড় জ্যাঠার স্কুলেই মাস্টারি করতেন দুই ফ্যামিলির মধ্যে হরদম যাতায়াত ছিল তাই চিঠি পাবার পর দিনই আমি ওদের বাড়ি গিয়ে ওর মার সামনেই বলি এই অপুদা তুমি আমাকে একটা ম্যাপ এঁকে দেবে কোথাকার ম্যাপ ইন্ডিয়ার ম্যাপ এখুনি চাই হ্যাঁ এক্ষুনি চাই কাল সকালে আসিস এখন ইচ্ছে করছে না এখনই দাও না খুব দরকার অপূর্বকে তবুও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ওর মা বলেন চৈতি এত করে বলছে আর তুই একটা ম্যাপ এঁকে দিতে পারছিস না উনি একটু থেমে বলেন তুই ম্যাপ এঁকে দিতে দিতেই আমার ভাত হয়ে যাবে তখনই তোকে খেতে দেব অপূর্বর পিছন পিছন চৈতালি ওর পড়ার ঘরে ঢুকেই বলে 
চিঠিতে ওসব কথা লিখেছ কেন অপূর্ব একগাল হাসি হেসে বলে সত্যি তোকে খুব আদর করতে ইচ্ছে করে আমি কি বাচ্চা মেয়ে যে আমাকে করে নিয়ে আদর করবে অপূর্ব ডান হাত দিয়ে গাল টিপে বলে তুই দিন দিন যা হচ্ছিস না দিন দিন কি হচ্ছি টোপা কুলের মতো মিষ্টি হচ্ছিস এইটুকু বলে এই চৈতালি আমার দিকে তাকিয়ে হাসতে হাসতে বলে হে অপূর্বই আমার প্রথম প্রেমিক দ্বিতীয় প্রেমিককে ও বেশ গম্ভীর হয়ে বলে হবিগঞ্জে থাকার শেষের দিকে আমি আরও চার পাঁচ জনের কাছ থেকে প্রায় প্রেমপত্র পেতাম তার মধ্যে নুরুল বলে একটা ছেলে সব সময় কবিতায় চিঠি লিখত আর অন্যরা মানিক বলে একটা ছেলে ভীষণ অসভ্য চিঠি লিখত তাই নাকি হ্যাঁ সেও কি অপূর্ব বয়সে ছিল না না ওর চাইতে বেশ বড় ছিল ছেলেটা লেখাপড়ায় স্ট্যান্ড না করলেও বেশ ভালো ছিল তাছাড়া খুব ভালো ভাটিয়ালি গাইতে পারতো বলে আমার ঠাকুমা ওকে খুব ভালোবাসতেন ওই মানিক তার চিঠি পড়েই আমি প্রথম জানতে পারি স্বামী স্ত্রীর সম্পর্কটা কি আমি হাসতে হাসতে বলি এই মানিক তাহলে সত্যিকারের মানিক চৈতালি আমার কথা শুনে হাসে তারপর বলে শুধু অল্প বয়সী ছেলেরা না বেশি বয়সী পুরুষেরাও যে আমাকে চায় তা কবে বুঝলাম জানো কবে কলকাতায় আসার পরে লিলদি বলে এক দিদিমণির কাছে আমি পড়তে যেতাম আমি চুপ করে ওর কথা শুনি লিলদি যেমন আমাকে ভালোবাসতে সেই রকমই ভালো পড়াতেন ওর স্বামী সুজিত কাকু আমাকে খুবই স্নেহ করতেন চৈতালি একটু হেসে বলে অন্য দিনের মতো সেদিনও পড়তে গিয়েছি আমাকে দেখে লিলিদি বললেন চৈতি আমার দিদি বেশ অসুস্থ আমি ওকে দেখতে যাচ্ছি আজ তুই তোর কাকুর কাছেই পড় তোমার ওই লিলিদি আর সুজিত কাকু দুজনেই কি টিচার ছিলেন হ্যাঁ যাই হোক বল সেদিন সুজিত কাকু আমাকে ঘোড়ার ডিম পড়ালেন লিলিদি চলে যেতেই উনি আমাকে কোলে বসিয়ে শুধু আদর করলেন আর বারবার চুমু খেলেন তুমি আপত্তি করলে না সত্যি কথা বলতে কি আমার ভালো লেগেছিল মজাও লেগেছিল আবার অবাকও হয়েছিলাম চৈতালি এই মুহূর্তের জন্য থেমে বলে তবে সেদিনই আমি প্রথম বুঝতে পারি আমার মধ্যে নিশ্চয়ই এমন কিছু আছে যা সব বয়সের পুরুষকেই আকর্ষণ করে এসব কথাবার্তার মাঝখানে এই মঙ্গল সিং আমাদের ব্রেকফাস্ট দিয়ে যায় ব্রেকফাস্টের শেষ পর্বে কফির কাপে চুমুক দিয়ে জিজ্ঞেস করি তুমি স্কুল ফাইনাল পাস করেছিলে না ফেল করেছিলে না পরীক্ষা দিনি মানে দিতে পারিনি কেন আমি ক্লাস নাইনে ওঠার পরপরই হঠাৎ আমার মা মারা গেলেন হবিগঞ্জ থেকে বড় জ্যাঠার ছোট মা এলেন আমার দেখাশোনার জন্য কিন্তু ছ মাসের মধ্যে বড় জ্যাঠাও মারা গেলেন চৈতালি একবার নিঃশ্বাস নিয়েই বলে তার কিছুদিনের মধ্যেই হবিগঞ্জ থেকে খবর এলো ছোট জাটা অফিসে কাজ করার সময় হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাওয়ার পর থেকে বেশ অসুস্থ তখন ছোট মা বাধ্য হয়ে হবিগঞ্জে ফিরে গেলেন এই সব কারণে তোমার পড়াশোনাই বন্ধ হয়ে গেল হ্যাঁ আমি তখন বর্ধমানে বাবার কাছে চলে গেলাম তুমি কি প্রেম করে বিয়ে করেছিলে না না সম্বন্ধ করেই বিয়ে হয় আমাকে দেখেই পাত্রপক্ষ ঘুলে গিয়েছিল তাই নাকি সত্যি বলছি চৈতালি এই মুহূর্তের জন্য থেমে বলে তখন বাবা সবই রিচায় করেছেন আমি আর বাবা বাগবাজারের বাড়িতে থাকি ছোটবার মাস্তুত বোনের মেয়ের বিয়েতে বাবা আর আমি নেমন্তন্ন খেতে গিয়েছি হঠাৎ একজন বয়স্কা মহিলা একগাল হাসি হেসে আমার কাছে এগিয়ে এলেন কি না তোমার চৈতালি সরকার যার বিয়ে হচ্ছে সে তোমার কে হয় আমার দূর সম্পর্কের মাসির মেয়ে তোমার মা বাবাও এসেছেন আমার মা নেই বাবার সঙ্গেই আমি এসেছি তোমার বাবার নাম কি শ্রী নরেশ চন্দ্র সরকার তোমাদের দেশ কোথায় সিলেটের হবিগঞ্জ ওই মহিলা আমুহূর্তের জন্য ভেবেই বলে নগেন সরকার কি তোমার কেউ হন উনি আমার বড় জ্যাঠা ছিলেন মহিলা অবাক হয়ে প্রশ্ন করেন ছিলেন মানে বছর দেখ আগে বড় জ্যাঠা মারা গিয়েছেন ইস খুবই দুঃখের কথা তোমার বাবা কোথায় চৈতালি এদিক ওদিক দেখেই ডান হাত দিয়ে পাশে চেয়ারে বসা লোকজনদের দেখিয়ে বলে 
একেবারে সামনের সারির ডান দিকে কালো চশমা চোখে যে ফর্সা ও হ্যাঁ বুঝেছি সেই রাত্রে এই বিয়ে বাড়ি থেকে ফিরে এসে নরেশবাবু মেয়েকে বললেন ময়মন সিং এর বিখ্যাত জমিদার রায় বাড়ি থেকে তোর বিয়ের প্রস্তাব এসেছে উনি একটু থেমে হাসতে হাসতে বলেন তোকে দেখে ছেলের মার এতই পছন্দ হয়েছে যে সম্ভব হলে তখনই তোর সঙ্গে ছেলের বিয়ে দেন চৈতালি কি বলবে চুপ করে থাকে নরেশবাবু জামা কাপড় বদলে ইজি চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিয়ে বলেন ছেলেটিকেও দেখলাম সাক্ষাৎ রাজপুত্তুর ওই রকম বড় লোকের বাড়িতে তোর বিয়ে দেবার কথা তো আমি ভাবতেই পারি না কিন্তু ওরা তো নাছোর বান্দা আর মনে হয় তোকে দেখে ছেলেরও খুব পছন্দ হয়েছে এতক্ষণ চুপ করে থাকার পর চৈতালি বলে ওই মহিলা কি বড় জেঠাকে চিনতেন হ্যাঁ ময়মন সিং এর রাজা কিরণ শঙ্কর হাই স্কুল ওই মহিলার শ্বশুরী প্রতিষ্ঠা করেন তার বাবার স্মৃতিতে বর্দা প্রথম জীবনে ওই স্কুলে টিচার ছিলেন তাছাড়া উনি রাজবাড়ির ছেলে মেয়েদের প্রাইভেট টিউটারও ছিলেন বর্দা বেঁচে থাকলে এই বিয়ের ব্যাপারে তিনি এক মুহূর্ত দ্বিধা করতেন না চৈতালি সিগারেটে একটা লম্বা টান দিয়ে এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে হাসতে হাসতে বলল ওই বিয়ে বাড়ি থেকে আসার ঠিক আঠেরো দিনের দিন রাজা কিরণ শঙ্কর রায়ের নাতি দেবেন্দ্র শঙ্করের একমাত্র ছেলে উদয় শঙ্করের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল তখন তোমার কত বয়স আঠেরো পূর্ণ হয়ে সবে উনিশে পড়েছি এই হচ্ছে আমার জীবনের প্রথম পর্ব দু পাঁচ মিনিট সিগারেট টানতে টানতে আপন মনে চিন্তা করি তারপর জিজ্ঞেস করলাম হবিগঞ্জে যেসব ছেলেরা তোমাকে প্রেমপত্র লিখত ভালোবাসত বা সুজিত কাকুর সঙ্গে পরে তোমার দেখাশোনা হয়েছে চৈতালি মাথা নেড়ে বলল হ্যাঁ দু একজনের সঙ্গে হয়েছে কার সঙ্গে আমার প্রথম প্রেমী কপূর্বর সঙ্গে কোথায় কবে বলছি আমার একটু নাম হবার পর থেকেই আমার কাছে বেশ চিঠিপত্র আসতে শুরু করল তখন ওই সব চিঠিপত্র পড়তে বেশ ভালো লাগত প্রায় সব চিঠিতেই আমার রূপ আর অভিনয়ের প্রশংসা কেউ কেউ আমার একটা ছবি বা অটোগ্রাফ চাইতেন দু একজন টাকা করিও চাইতেন পড়াশোনা বা অসুখ বিসুখের খরচ চালাবার জন্য তুমি চিঠির উত্তর দিতে না কেন একে আমার হাতের লেখা খারাপ তাছাড়া সময়ও হতো না কাউকে সাহায্যও করতে না বুড়োপুরিরা চিকিৎসার জন্য সাহায্য চাইলে কিছু কিছু সাহায্য করতাম হ্যাঁ বলে যাও যখনকার কথা বলছি তখন আমার বৃহস্পতি তুঙ্গে যত বাজে ছবি দিয়ে অভিনয় করি না কেন সবই সুপারহিট হচ্ছে প্রডিউসার ডিরেক্টররা আমাকে নায়িকা করার জন্য সকাল সন্ধে আমার বাড়িতে লাইন লাগাচ্ছে টাকা করি বা অন্য যে কোনো ব্যাপারে যত অন্যায় দাবি করি না কেন ওরা হাসি মুখে মেনে নিচ্ছেন এক চঞ্চল ছাড়া সব আর্টিস্টরাই আমাকে ভয় করে চঞ্চল যে মনে মনে আমাকে ঈর্ষা করে তাও বুঝতে পারি ও একটু হেসে বলে আমি এই মুখ টিপে হাসি সেই সময় একদিন সকালে ড্রয়িং রুমে বসে দু চারজন ডিরেক্টর প্রডিউসারের সঙ্গে কথা বলছি এমন সময় শেফালি এসে আমার কানে কানে শেফালিকে শেফালি আমার বাড়িতেই কাজ করে আমি কখনোই টেলিফোন ধরি না শেফালির একমাত্র কাজ টেলিফোন ধরা সবাইকেই ও বলে ধরুন দেখছি উনি আছেন কি না তারপর কদাচি কখনো আমি টেলিফোন ধরি না ধরতে চাইলেও বলে দেয় উনি এক্ষুনি বেরিয়ে গেলেন আমি একটু হেসে বলি চমৎকার যাই হোক শেফালি আমার কানে কানে বলল আপনার ছোটবেলার বন্ধু অপূর্ব ফোন করছেন কি বলবো মুহূর্তের জন্য চৈতালির মনে হয় কথা বলবে না কি হবে কথা বলে হয়তো দু চারটে সেন্টিমেন্টাল কথা বলে টাকা করি চাইবে যদি বেকার হয় তাহলে হয়তো বলবে যেখানে হোক একটা কাজ করবে ব্যবস্থা করে দাও তারপর আবার পুরনো স্মৃতি রোমন্থন করেই চৈতালি উঠে যায় টেলিফোনে রিসিভার তুলেই বলে কে কথা বলছেন চৈতি আমি হবিগঞ্জের অপূর্ব উপুদা এতদিন পরে মনে পড়ল কোন বাঙালি তোমার কথা রোজ মনে করে না অনেক কষ্টে তোমার টেলিফোন নাম্বার জোগাড় করার সঙ্গে সঙ্গে কলকাতা চলে এসেছি তুমি তো এখন আকাশে ধ্রুব তারা আমি ভাবতেই পারছি না তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছো অপূর্ব না থেমেই বলে আমি স্বপ্নেও ভাবিনি তুমি আমাকে চিনতে পারবে 
তুমি আজকাল কোথায় থাকো আগরতলায় কি করছো একটা কলেজে লেকচারার আর আগরতলা দুটো বিখ্যাত কাগজ দৈনিক সংবাদ আর ত্রিপুরা দর্পণে নিয়মিত লিখছি চৈতালি একটু ভেবেই বলে আমার সঙ্গে দার্জিলিং যাবে কবে আজই ওখানে আমার একটা ছবির আউটডোর আছে আজ দার্জিলিং মেলে যাব ফিরবো রবিবার সকালে আমি গেলে তোমার কোনো অসুবিধে হবে না 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 কিছু অসুবিধে হবে না কিন্তু আজকের দার্জিলিং মেলে কি আমি রিজার্ভেশন পাবো সেসব তোমাকে কিছু ভাবতে হবে না আমি তো কোনো গরম জামা কাপড়ও আনিনি জৈতালি একটু হেসে বলে আমার নানা ধরনের প্রচুর পুলোভার আছে তার থেকে তুমি দু পাঁচটা বেছে নিও আজ আউটডোরে যাব বলে শুটিং ক্যান্সেল করেছি তুমি এখনই আমার বাড়িতে চলে এসো ড্রয়িং রুমে কয়েকজন প্রডিউসার ডিরেক্টর বসে আছেন আমি টেলিফোন ছাড়ছি রিসিভার নামিয়ে রেখে এই চৈতালি শেফালিকে বলে অপূর্ব আমার কাজিন ভাই ছোটবেলায় আমাদের খুব বন্ধুত্ব ছিল ও একটু পরেই আসবে দারোয়ানকে বলবি গেট খুলে দিতে আর চাপাকে বল গেস্ট রুম রেডি করতে শেফালি এই মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে না জানাতেই চৈতালি ড্রয়িং রুমে এসেই আমরা দুজনের ছবি প্রযোজক রাহা বাবুকে বলে মাখনবাবু আমার এক কাজিন ভাই আগরতলা থেকে এসেছে আমি ওকে নিয়ে দার্জিলিং যাব রাহাবাবু দন্ত বিকশিত করে বলেন খুব ভালো কথা ওর একটা টিকিট কেটে নেবেন সেসব ব্যাপারে আপনাকে কিছু ভাবতে হবে না উনি সঙ্গে সঙ্গে এই জিজ্ঞাসা করেন ম্যাডাম আপনার ভাইয়ের জন্য কি হোটেলে একটা ঘর বুক করব না না ট্রেনে আমার কোপেতেই ও যাবে হোটেলেও আমার ঘরেই থাকবে চৈতালি আমার দিকে তাকিয়ে বলল এত বছর পর অপুদাকে দেখে খুব ভালো লাগলো ট্রেন ছাড়ার মিনিট দশেক আগে শিয়ালদা স্টেশনের ভিআইপি এন্ট্রান্সের সামনেই আমার গাড়ি থামতেই আমার প্রডিউসার ডিরেক্টর ছাড়াও জিআরপির এসপি ওসি আর পঁচিশ তিরিশ জন আর্মড পুলিশ আমাদের দুজনকে পাহারা দিয়ে ফার্স্ট ক্লাস এসিতে তুলে দিল আমি একটু হেসে বলি হাজার হোক উর্বশী দেবী যাচ্ছেন এসব তো হবেই ওই কয়েক সেকেন্ডের মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়লেও আমি দার্জিলিং মেলে যাচ্ছি ব্যাস চোখের নিমেষে আমাদের কম্পার্টমেন্টের সামনে হাজার হাজার লোক জমে গেল আমাকে একবার দেখার জন্য তাদের কি পাগলামি তোমার মতো সেক্সি নায়িকাকে দেখতে লোকে পাগলামি করবে না আহ বাচ্চু চুপ করো যা বলছি শোনো হ্যাঁ বলো ট্রেন ছাড়তেই অপূর্ব বলল চিফ মিনিস্টার গেলেও এত পুলিশ পাহারায় থাকতো না এত লোকের ভিড়ও হতো না এতদিন কাগজে পড়েছে কিন্তু আজ নিজের চোখে দেখলাম তুমি কোথায় পৌঁছেছ তারপর প্রডিউসার স্কচের বোতল এক কার্টন বেনসন হেজেস আর গ্র্যান্ডের খাবার দাবার ভর্তি হটকেস দিয়ে গেলেন তারপর অপুদাকে হুইস্কি খাওয়ালাম আমিও খেলাম তারপর চৈতালি একটু এগিয়ে এসে আমার গালে আলতো করে একটা চর মেরে বলল যা ভাবছো সেসব কিছুই হয়নি অনেক রাত পর্যন্ত দুজন গল্প করেছি তবে দার্জিলিংয়ে যে কদিন ছিলাম সে কদিনই আমরা ছুটি এনজয় করেছি তখন তোমার বয়স কত বোধ হয় তিরিশ আমি একটু ব্যাঙ্গের হাসি হিসে জিজ্ঞেস করি হঠাৎ অপূর্ব প্রতি এত কৃপা করলে কেন হঠাৎ ইচ্ছে হলো আমি বরাবরই আদরে ছিলাম বাড়ির সবাই আমার আবদার মেনে নিত সিনেমায় নামার পর হলাম খাম খেয়ালি যখন যা ইচ্ছে হয় তখন তাই করি লোকেও হাসি মুখে আমার খাম খেয়ালিপনা বরদাস্ত করে তখন তোমার ডিভোর্স হয়ে গেছে হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক দিন আগে বিয়ের পাঁচ বছর পরই আমি উদয়কে ডিভোর্স করি পুরনো দিনে পরিচিতদের মধ্যে পরে আর কার কার সঙ্গে দেখা হয়েছে সুরিত কাকুর সঙ্গে কোনারকে আউটডোর করতে গিয়ে হঠাৎ দেখি ভিড়ের মধ্যে সুজিত কাকু দাঁড়িয়ে আছেন ওই সিনটা টেক হওয়ার পরপরই ওকে কাছে ডাকল সুজিতবাবু কাছে আসতেই চৈতালি হেসে বলে কাকু বেড়াতে এসেছেন হ্যাঁ লিলিদি কোথায় তোমার লিলিদি স্কুলের বন্ধুদের সঙ্গে শিলং গিয়েছে এত বছর পরে তুমি আমাকে চিনতে পারলে কি করে চৈতালি ওর দিকে তাকিয়ে একটু হেসে বলে আমি জীবনেও আপনাকে ভুলব না কেন আপনি প্রথম পুরুষ মানুষ যে আমাকে আদর করেছে চুমু খেয়েছে আপনাকে কি ভুলতে পারি সন্ধ্যের পর হুইস্কির আসরে দু এক গ্লাস পেটে পড়ার পরই চৈতালি বলল 
বাছো এবার তোমাকে আমি আমার স্বামী আর শ্বশুরবাড়ি গল্প করব বেশ জাঁকজমক করেই বউ ভাত হলো হিরে জড়োয়া মুক্তর গহনা পরে বহু বনেদিবাড়ির মেয়ে বৌরা এলেন এলেন চুনট করা ধুতি আর সিল্ক বা গরদের পাঞ্জাবি পরা পুরুষের দল এছাড়া প্যান্ট শার্ট শুট বুট পরা উদয় শঙ্করের বন্ধুরা সবার মুখে এক কথা পরমা সুন্দরী বউ হয়েছে অতিথির দল কত রকমের ক্ষত কি উপহার দিলেন চৈতালির হাতে সেসব উপহার চৈতালি নিঃশব্দে তুলে দেয় বড় ননদ গায়ত্রীর হাতে হ্যাঁ শাশুড়িও জরোয়ার সেট উপহার দিয়েছিলেন পুত্রবধুর মুখ দেখে তারপর ফুলসজার জন্য একটু বেশি রাত করে উদয় শঙ্কর ঘরে এসে একটু হেসে বললেন আমার বন্ধুরা তো তোমাকে দেখে মুগ্ধ কেউ পরামর্শ দিল তোমাকে মোনালিসা বলে ডাকতে কেউ বলল তোমাকে গ্রেটা গার্ব বলে ডাকতে দুহাত দিয়ে চৈতালির মুখখানা তুলে ধীরে ধীরে উদয় শঙ্কর জিজ্ঞেস করে তুমি আমাকে কি বলে ডাকবে লজ্জায় চৈতালি মুখ নিচু করে লজ্জা কি আমি তো তোমার স্বামী তবু চৈতালি কিছু বলতে পারে না তারপর উদয় শঙ্করের পীড়াপীড়িতেও অনেক দ্বিধা দ্বন্দ্ব কাটিয়ে বলে আপনি যা বলবেন স্বামীকে কেউ আপনি বলে তুমি আমাকে উদয় বলেই ডাকবে আর আমি তোমাকে সুন্দরী বলে ডাকব চৈতালি সলজ্জ দৃষ্টিতে মুহূর্তের জন্য স্বামীর দিকে তাকিয়ে একটু হাসে উদয় শঙ্কর দু হাত দিয়ে ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে চাপা গলায় বলে অনেক রাত হয়েছে এখন শুবে তো চৈতালি মাথা নেড়ে বলে না কেন চৈতালি কোনো জবাব দেয় না দিতে পারে না কি হলো বলো শুবে না কেন তবু নীরব থাকে বলতে পারে না শুতে যেতে ভয় করছে উদয় শঙ্কর মুখের ওপর মুখ রেখে বলে সারা রাত গল্প করবে দু এক মিনিট চুপ করে থাকার পর চৈতালি বলে আপনি কথা বলুন আমি শুনব উদয় শঙ্কর একটু হেসে বলে ফুলসজ্জার রাত্রে কি শুধু গল্প করে না না প্লিজ আতঙ্কিত চৈতালি ওর হাত দুটো চেপে বলে চৈতালি আবার গ্লাসে হুইস্কি ঢালে জল মেশায় চুম দেয় তারপর বলে বিশ্বাস করবে বাচ্চ বছর খানেক উদয় আনন্দে ভালোবাসায় আমাকে ভরিয়ে দিয়েছে ওকে নিয়ে আমি সত্যিই সুখী হয়েছিলাম টোটের কোণে একটু হাসি রেখা ফুটিও বলে কিন্তু এই এক বছরের মধ্যে শ্বশুরবাড়ি সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম ও বুঝলাম অনেক কিছু মানে এককালে ওরা বিরাট জমিদার ছিল লোকের কাছে রাজা বসন্ত রায় রোডের যে বাড়িতে আমরা থাকতাম সেটাও বিশাল বড় বাড়ি ছিল ছিল মেহগানির ফার্নিচার ঝাল লন্ঠন বাঘের ছাল বাইসনের মাথা কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারতাম এদের বিশেষ টাকা করি নেই উদয়বাবু কি করতেন ঘোড়ার টিম করত তা মানে ওর বাপ ঠাকুরদা চোদ্দ পুরুষ যেমন চাকরি বাকরি ব্যবসা বাণিজ্য করেনি সেই রকম উদয়ও ও সব কিছু করত না আমি অবাক হয়ে বলি কিছুই করতেন না না উনি লেখাপড়া কত দূর করেছিলেন ছোট নদের কাছে শুনেছিলাম ও কলেজে ভর্তি হয়েছিল কিন্তু কলেজে না গিয়ে শুধু বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা দিত তোমার শ্বশুরবাড়ির সংসার চলত কি করে কলকাতার নানা জায়গায় বেশ কয়েকটা বাড়ি ছিল এছাড়া মধুপুর আর পুরীর সমুদ্রের ধারে দুটো বাড়ি ছিল মধুপুরের বাড়িটা ছাড়া অন্য সব বাড়ি ভাড়া দেওয়া ছিল চৈতালি সিগারেট ধরিয়ে বলে ওই বাড়ি ভাড়ার আয় দিয়েই সংসার চলত ব্যাংকে নিশ্চয়ই টাকা ছিল হে ওর কাছ থেকেই শুনেছিলাম পাকিস্তানের ঘর বাড়ি জমিজমা বিক্রি করে শ্বশুরমশাই বোধ হয় কুড়ি পঁচিশ লাখ টাকা পেয়েছিলেন আমার বিয়ের সময় বোধ হয় তার তলানি কিছু পড়েছিল এ ধরনের পরিবারের তো প্রচুর সোনা দানা থাকে হয়তো ছিল কিন্তু আমি জানতাম না তুমি ও বাড়ির বউ হয়েও কিছু জানতে না না তাহলে কে জানত সব কিছু জানতেন আমার শাশুড়ি আর ম্যানেজার কাকু ম্যানেজার কাকুই ছিল ও বাড়ির সর্বে সর্বা তোমার শ্বশুর তিনি সকাল বিকেল একটু সড়ক বাজাতেন আর সন্ধ্যের পর চার পাঁচ পেক ব্র্যান্ডি খেতেন ব্যাস তাঁর আর কোনো কাজ ছিল না তবে আমি নিশ্চয়ই বলবো ওই ফ্যামিলিতে একমাত্র উনি সত্যিকারের ভালো মানুষ ছিলেন আমি যেমন শ্রদ্ধা করতাম উনিও তেমনই আমাকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতেন আর তোমার শাশুড়ি 
চৈতালি আবার একটু হাসে বলে শাশুড়ি কথা বলতে হলে ম্যানেজার কাকুর কথাও বলতে হবে আমি ভেবে পাই না শাশুড়ি কথা বলতে হলে ম্যানেজারের কথাও কেন বলতে হবে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকাতেই ও বলে হুদে কথা বলতে হলে মহাভারত হয়ে যাবে মোটামুটি ব্যাপারটা তোমাকে বলছি হ্যাঁ সংক্ষেপেই বলো ম্যানেজার কাকু আমার শ্বশুর মশাই চাইতে বছর পাঁচেকের ছোট হলেও বিশেষ বন্ধু আমার শ্বশুর বাড়ির টাকাতেই শ্বশুর বাড়িতে থেকে লেখাপড়া করেছেন আমার শ্বশুর মশাইয়ের টাকাতেই উনি কলকাতায় মেসে থেকে ল পাস করেন ল পাস ছিলেন বলেই বোধ হয় ওকে ম্যানেজার করা হয় হাঁ টানা সেই কারণে আটানা বন্ধুত্বের জন্য আমার শ্বশুর মশাই যেমন নিরীহ গোবে চারা ধরনের ম্যানেজার কাপুর ঠিক তার বিপরীত ভদ্রলোকে দেখতে যেমন সুপুরুষ সেই রকমই ব্যক্তিত্ব তার হাফ ভাব চাল চলন দেখলে তোমার মনে হবে তিনি জমিদার শ্বশুর মশাই তার হাসৃত চৈতালি হুইস্কি গ্লাসের চুমুক দিয়ে বলে রায় পরিবারের আসল মালিক হচ্ছেন ম্যানেজার কাকু আর শাশুড়ি দুজনের মধ্যে দারুণ ভাব ভালোবাসা আমি একটু হেসে বলি তোমার কথা শুনে মনে হচ্ছে ওই দুজনের মধ্যে খুবই স্পেশাল ভাব ভালোবাসা ঠিক ধরেছ উদয়ের ছোট বোনকে দেখতে তো ঠিক ম্যানেজার কাকুর মতো বলো কি না হবার তো কোনো কারণ নেই বিষয় সম্পত্তি দেখাশোনা মেরামত ইত্যাদি করার নাম করে দুজনে তো হরদমে পুরী বা মধুপুর যেতেন সব চাইতে মজার কথা হচ্ছে ওই মেয়েটাই ম্যানেজার কাকুকে সব চাইতে বেশি ঘেন্না করে সমালোচনা করে মাই গড ওই বাড়িতে শুধু ওই মেয়েটাই আমার বন্ধু ছিল ও এখনো আমরা দুজনে ঘনিষ্ঠ বন্ধু ওই ফ্যামিলিতে ওই মেয়েটাই একমাত্র গ্র্যাজুয়েট নিজে পছন্দ করে একটা ছেলেকে বিয়ে করেছে রেজিস্ট্রি করে মেয়েটা তো যথেষ্ট ব্যক্তিত্ব আছে ওর বিয়েতে কে কে সাক্ষী ছিল জানো আমি আমার শ্বশুর মশাই হারুর এক পুরনো মাস্টার মশাই বিয়েতে তোমার স্বামী শাশুড়ি বা বড় নদ উপস্থিত ছিলেন হ্যাঁ সবাই ছিলেন কিন্তু খারুর কাছ থেকে কোনো উপহার নেয়নি ভেরি গুড আমাদের হুইস্কি গ্লাস খালি হয় আবার ভরা হয় আমরা দুজনেই গ্লাসের ছুমুক দিই আমি বলি তোমার শ্বশুরবাড়ি গল্প আর শুনতে চাই তুমি তোমার স্বামী আর সিনেমায় নামার কথা বলো চৈতালি শুরু করে একে বয়স অল্প ছিল তারপর নতুন নতুন বিয়ে হয়েছে বলে প্রথম দিকে বিশেষ কিছু বুঝতে পারতাম না উদয় যা বলতো তাই বিশ্বাস করতাম বছরখানিক পর থেকেই একটু একটু করে বুঝতে শুরু করলাম কি বুঝতে শুরু করলো প্রথম কথা আমার এই ছোট নদের কাছ থেকেই জানতে পারলাম উদয় যাতে বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে মাথা না ঘামায় সেজন্য ম্যানেজার কাকু ওকে নিয়মিত টাকা করে দিয়ে খুশি রাখেন তাছাড়া ও যাতে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে গল্প গুজব আড্ডা দিতে পারে তার জন্য ওদের কালীঘাটের বাড়ির একটা ফ্ল্যাটও ওকে দেওয়া হয়েছিল শুধু ম্যানেজার কাকুর কথায় নিশ্চয়ই এসব হয়নি তোমার শাশুড়িও নিশ্চয়ই তা সমর্থন করতেন একশো বার ওরা নিজেদের স্ফূর্তির জন্যই ছেলেকে অধপতনে যাওয়ার সব ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন চৈতালি এই মুহূর্তের জন্য থেমে বলে উদয়ের সঙ্গে বছরখানে ঘর করার পর বুঝলাম ও রোজ নেশা করে বাড়ি ফেরে তাছাড়াও যখন তখন সাত দশ দিনের জন্য আমাকে বাবার কাছে দিয়ে আসতে শুরু করল প্রথম দিকে বেশ ভালোই লাগতো কিছু জিজ্ঞেস করলে বলতো বন্ধুদের সঙ্গে বাইরে বেড়াতে যাচ্ছে তারপর তারপর হঠাৎ একদিন নেশার ঘরে আমাকে বললো রাখি আর বুলবুল আমাকে কি দারুণ আনন্দ দেয় আর তুমি শালি যেন বৃন্দাবনের বিধবা পড়ি কথাটা শুনেই আমার মাথা ঘুরে গেল ওরা কারা তখন জানতাম না কিন্তু পরে জানতে পারি ফিল্ম লাইনের কিছু লোকের সঙ্গে উদয়ের বন্ধুত্ব আছে সপ্তাহে এক আধ দিন ওরা উদয়ের পয়সায় মদ খাবার জন্য ওর কালীঘাটে ফ্ল্যাটে যখনই আসত তখনই ফিল্মের একটা না একটা এক্সট্রা মেয়েকে ধরে আনত উদয়কে খুশি করার জন্য এসব তুমি কবে জানতে পারলে অনেক পরে আমি ফিল্মে নামার পর তুমি হঠাৎ ফিল্মে নামলে কেন আমি তো স্বপ্নেও কোনোদিন ভাবিনি সিনেমায় অভিনয় করব উদয়ের জন্যই আমি এই লাইনে আসি তাই নাকি হ্যাঁ বিয়ের বছর খানেকের পর থেকেই উদয় কখনো কখনো বন্ধু বান্ধবদের পার্টিতে আমাকে নিয়ে যেত দেখতাম ওর সঙ্গে পুলিশ অফিসার মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলে খেলোয়াড় সিনেমা থিয়েটার লাইনের লোকজন থেকে আরও কত ধরনের লোকজনের সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্ব তার মানে খুবই মিশুকে ছিল হ্যাঁ খুবই মিশুকে ছিল খুবই স্বাভাবিকভাবে ওই সব পার্টিতে ছবি তোলা হতো উদয় পরে আমাকে বলতো 
তোমার ছবি দেখে আমার ফিল্ম লাইনের বন্ধুরা খুবই প্রশংসা করে প্রথম অফার কবে এলো আমাদের থার্ড ম্যারেজ অ্যানিভার্সারির দিন উদয় গ্রেটেস্টানে একটা পার্টি দিয়েছিল সেই পার্টিতে শুধু ওর বন্ধু বান্ধব পরিচিতরাই এসেছিলেন উদয়শঙ্কর একগাল হাসি হেসে অতিথিদের অভ্যর্থনা করেই বলে এসো দেবুদা মালাবদি তুমি এসেছো বলে খুব খুশি হয়েছি চৈতালিকে বলে তুমি তো দেবুদাকে চেনো এই দেবুদার জন্যই আমি ক্লাব হাউসে বসে টেস্ট ম্যাচ দেখি আর মালাবদি এককালে ব্যাডমিন্টনে বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন ছিলেন চৈতালি হাসি মুখে ওদের কাছ থেকে উপহার গ্রহণ করে পরপর অতিথিরা আসেন উদয় শঙ্কর তাদের পরিচয় করিয়ে দেন চৈতালির সঙ্গে এই হচ্ছে পি কে দ্য গ্রেট পি কে ব্যানার্জি ভারতবর্ষের অন্যতম গ্রেটেস্ট ফুটবলার আরে ধনঞ্জয় দা আপনি যে রেকর্ডিং শেষ করে আসতে পারবেন তা আমি ভাবতে পারি আরে বিমল দা এসো এসো শুটিং শেষ করে এসেছো নাকি নাকি আবার স্টুডিওতে ছুটতে হবে তারপর আরো কত অতিথির আগমন হয় ভদ্রলোকে দেখেই উদয়শঙ্কর এগিয়ে গিয়ে জড়িয়ে ধরে বলে উদা আপনি এসেছেন বলে দারুণ খুশি হয়েছি চৈতালি ইনি হচ্ছেন বিখ্যাত ফিল্ম ডিরেক্টর অমিয় সেন আমার উমুদা চৈতালি মুখ তুলে ওর দিকে তাকিয়ে দু হাত জোর করে নমস্কার করে অমিয়বাবু ওর দিকে তাকিয়ে যেন সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টি গুটিয়ে নেন না চৈতালি একটু সলজ্জ হাসি হেসে দৃষ্টি গুটিয়ে নেয় পাটি চলে সব পুরুষদের হাতেই হুইস্কি গ্লাস মেয়েদের হাতে সফট ড্রিঙ্ক ওইটারা সামনে এসে ট্রে ধরলে ওরা এটা ওটা মুখে দেন উদয়শঙ্কর ঘুরে ফিরে তদারক করতে করতেই টুকটাক কথাবার্তা হাসি ঠাট্টা করেন চৈতালিও তাদের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কথাবার্তা বলেন তারপর ও হঠাৎ খেয়াল করে অমিয় সেন যেন সব সময় শুধু ওর দিকে তাকিয়ে আছেন অন্য কোন অতিথির দিকেই তার খেয়াল নেই চৈতালি অস্বস্তি বোধ করে কিন্তু মুখে কিছু বলে না বলতে পারে না তারপর এক সময় পাঠই শেষ হয় একে একে অতিথিরা বিদায় নেন অমিয় সেন তখনও হুইস্কি গ্লাস সামনে রেখে মনে মনে কি যেন গভীর ভাবে চিন্তা করছেন তারপর একবার মুখ তুলে দেখলেন সব অতিথিরা বিদায় নিয়েছেন উদয় তোরা দুজনে আমার কাছে আয় উদয় শঙ্কর আর চৈতালি সামনে বসতেই উনি এক মুহূর্তের জন্য চৈতালির মুখের দিকে তাকিয়েই বললেন দেখ উদয় আমি যদি তোর বউকে আমার সামনের ছবিতে হিরোইন করি তুই মত দিবি ভদ্রলোকের কথা শুনে চৈতালির মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে উদয় শঙ্কর চোখ দুটো বড় বড় করে বলে উদা আপনি সিরিয়াসলি বলছেন উনি একটু মাথা নেড়ে গম্ভীর হয়ে বলেন সত্যি বলছি চৈতালিকে আমি আমার ছবিতে হিরোইন করতে চাই তুই মত দিলে আমি কাল সকালেই প্রডিউসারকে নিয়ে তোদের বাড়ি গিয়ে কন্ট্রাক্ট সই করিয়ে অ্যাডভান্স দিয়ে আসবো উদয় শঙ্কর পাশ ফিরে একবার চৈতালিকে দেখেই বলে উদা ও কি পারবে চৈতালি মুখ নিচু করে বলে আমি কোনোদিন অভিনয় করা তো দূরের কথা স্টেজে উঠিনি স্টুডিওতে অত লোকজন অত ভালো ক্যামেরা মাইক্রোফোন মানে এসব কিছু দেখেই তো ঘাবড়ে যাবে ওই বাবু একটু হেসে বলেন সেসব দায়িত্ব আমার উনি চৈতালির দিকে তাকিয়ে বললেন অনেক নতুন ছেলে মেয়েকে নিয়েই তো আমি ছবি করেছি সেসব ছবি তো ফ্লপ করেনি তাছাড়া তাদের মধ্যে বেশ কয়েকজন তো বেশ সাকসেসফুলও হয়েছে উদয় শঙ্কর বা চৈতালি সঙ্গে সঙ্গে কোনো কথা বলতে পারে না চুপ করে থাকে চিন্তা করে দেখ উদয় আমার স্থির বিশ্বাস চৈতালিকে দিয়ে আমি ভালো কাজ করিয়ে নিতে পারব ও ঠিক পারবে শুধু এইটুকু বলেই উনি থামলেন না হুইস্কি গ্লাসে আবার একবার চুমুক দিয়ে বললেন দেখ উদয় যদি তোদের দুজনের মত থাকে তাহলে আমি প্রডিউসারকে রাজি করাবো পরপর পাঁচটা ছবি হিরোইন হওয়ার জন্য চৈতালির সঙ্গে কন্ট্রাক্ট করতে উদয় শঙ্কর অবাক হয়ে বলেন কি বলছেন আপনি দেখ উদয় এক একটা ছবি করতে প্রডিউসারকে লাখ লাখ টাকা খরচ করতে হয় কিন্তু উনি সে টাকা খরচ করেন শুধু আমার উপর নির্ভর করে আমার পক্ষে কি আজে বাজে কথা বলা সম্ভব অমিয় সেন এই কথাবার্তা শুনে চৈতালি অবাক হয়ে ভাবে উনি কিভাবে বুঝলেন আমার দ্বারা ফিল্মে অভিনয় করা সম্ভব কি আছে আমার মধ্যে আমি মোটামুটি একটু সুন্দরী বলে কি উনি আমাকে ছবি নায়িকা করতে চান আমার মনে হয় 
পরপর পাঁচটা ছবিতে আমি হিরোইন হলে তো আমি বিখ্যাত হয়ে যাব সব বাঙালির ঘরে ঘরে আমার নাম ছড়িয়ে পড়বে তাছাড়া সত্যি সত্যি যদি আমি ভালো অভিনয় করতে পারি তাহলে তো আরও ছবি করব আমি অনেক টাকাও পাব আমার সঙ্গে সঙ্গে মনে হয় এই শ্বশুর বাড়িতেই বা আমার ভবিষ্যৎ কি ওরা নামেই জমিদার নামেই তালপুকুর কিন্তু ঘটি ডোবে না উদয় শিক্ষিত না পরিশ্রমীয় না আলালের ঘরের দুলাল তাছাড়া মাতাল চরিত্রহীন আমাকে কি সারা জীবন ওই শাশুড়ি আর ম্যানেজার কাকুর কৃপায় বেঁচে থাকতে হবে চৈতালি মুখ তুলে অমিয়বাবুকে বলল আমি রাজি আপনারা কাল সকালে আসবেন উদয় শঙ্কর খুশির হাসি হেসে বলল পারবে তো চৈতালি আমাকে তো উনি শিখিয়ে দেবেন আমিও চেষ্টা করব হদৃষ্টে যা আছে তাই হবে অমিয়বাবু হুইস্কির গ্লাসে শেষ চুমুক দিয়ে বললেন দ্যাটস লাইক এ গুড গার্ল সিগারেট ধরিয়ে একটা টান দিয়ে এই চৈতালি সেটা অ্যাস্ট্রোতে ফেলে দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বলল বাচু সব মানুষের মনেই কোনো না কোনো সময় দপ করে আগুন জ্বলে ওঠে তখন সে খুনও করতে পারে আত্মহত্যা করতে পারে নিজের সর্বস্ব বিলিয়ে দিতে পারে অপরের সর্বস্ব কেড়ে নিতেও পারে ও একটু থেমে বলে এই রকম আগুন মনের মধ্যে দপ করে জ্বলে ওঠে বলেই রাজার দুলাল সর্বস্ব ত্যাগ করে সন্ন্যাসী হতে পারেন সেনাপতিরা প্রতিশোধ নেবার জন্য জীবন পণ করে যুদ্ধ করেন আমি অপলক দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকিয়ে থাকি চৈতালি আমার হাতের উপর একটা হাত রেখে বলল আমি আমার গুরুদেবের নামে শপথ করে বলছি সেই রাত্রে আমার মনের মধ্যে সর্বস্ব পণ করে জীবন যুদ্ধে নেমে পড়ার জন্য আগুন জ্বলে উঠেছিল সেদিন বাইশ বছর দেড় মাস বয়সের এই মেয়েটার মনে কে সাহস জুগিয়েছিল তা জানি না তবে আমার মনে হয় শুধু বিধাতা পুরুষই এই সাহস জোগাতে পারেন আর কেউ না আজকের মতো শেষ করলাম নিমাই ভট্টাচার্যের লেখা উপন্যাস উর্বশি আপনাদের কেমন লাগছে জানাবেন এটি একেবারেই একটু অন্য ধরনের উপন্যাস এর আগেও আমি আমার চ্যানেলে বেশ কিছু গল্প উপন্যাস পাঠ করেছি আপনারা চাইলে প্লেলিস্ট থেকে দেখে সেই গল্প উপন্যাসগুলো শুনে দেখতে পারেন এছাড়া আমার আরও একটি চ্যানেল রয়েছে গল্পে গল্পে কিছুক্ষণ নামে সেখানেও কখনো কখনো ছোট ছোট গল্প দিয়ে থাকি আপনারা সেই চ্যানেলটি থেকেও গল্প শুনতে পারেন যদি আমার পাঠ আপনাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে অতি অবশ্যই লাইক করবেন শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থাকবেন ধন্যবাদ